Also ich bin so die letzten acht Jahre, glaube ich, auf Reise, aber nicht die ganze Zeit als Coach unterwegs. Also es mhm. ging los, äh, wie wahrscheinlich bei dir auch, ne? Hippie-Leben, irgendwelche Gelegenheitsjobs. In den letzten zwei Jahren habe ich dann mein Business gegründet, habe meinen Podcast gegründet, Radio Tiefsinn und habe ein Coaching-Business aufgebaut. Ich habe angefangen, ähm, dass ich Menschen geholfen habe mit Angststörungen und mit Panikattacken. Hattest du selber Panikattacken? Klar, voll, komplett. Echt? Jetzt? Ja, ja, voll, richtig krasse. Ich, also ich weiß, jeder, der, der vielleicht zuhört, der schon mal Panikattacken hat, das ist wirklich nicht geil, weil es fühlt sich wirklich so an, als würde sterben. Ich habe auch teilweise Abschiedsbriefe geschrieben, wenn du in so einem Überlebensmodus bist, wie, wie abstrus deine Gedanken sind. Das erste Mal, wo wo ich sie auch gesehen habe, wie sie da hing. Ich habe angefangen zu lachen, ne? aber weil es eine Erleichterung war, Ach, weil, weil ich ja dachte, sie wäre tot. Freunde, es geht wieder los. Van Talk am Start. So. Oh Gott, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wie <lacht> <lacht> Ich habe so lange keinen Van Talk mehr gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Okay. Äh, Willkommen zu einem neuen Van Talk, meine lieben Freunde. Heute bin ich hier mit dem lieben Benny. Benjamin, ja. Benjamin, äh, Ratgeber. Ra Ra oh shit, stimmt. Mein, Na mein ganz wichtiger Nachname. Oh Gott, stimmt, das habe ich jetzt fast vergessen. Ich wollt, weil sonst stelle ich niemanden mit Nachnamen vor, Ach aber so. bei dir ist es wichtig. Okay. Er heißt einfach mal Benjamin Ratgeber. Ich dachte, die verarschen mich. Ne? Wo, 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 ja. Ich glaube, Jasmin hat mir das irgendwie gesagt und ich dachte, das ist jetzt ein Scherz. Ne? Das passt ja wie gegossen. Das. Also ganz kurz zur Information, ich kenne Benny jetzt über äh, Martin, ganz witzig, Martin habe ich ja schon Van Talk mitgemacht, Martin begleitet mich ja seit Wochen äh, beim Reisen und äh, der Benny war sein Coach quasi, das finde ich total witzig und Benny habe ich jetzt hier kennengelernt in Puerto Escondido, wir sind ja immer noch in La Punta, ich bin ja hier hängen geblieben, Kokotin ist wieder am Start, deswegen gab es jetzt auch keine Van Talks, weil sie war ja in Reparatur gewesen, Motor war am Arsch, aber jetzt läuft alles wieder und deswegen ist Benny jetzt der Erste, mit dem wir einen Van Talk machen können und ich freue mich total drauf, weil Benny ist halt so eine also ich habe ja nur Gutes von dir gehört. Ne? Jasmin und Martin haben ja voll von dir geschwärmt. Die haben halt gesagt, ja, ich, wir haben Coach, äh, ein Coaching bei dir gemacht und äh, es war mega, weiß nicht, hat das Leben verändert und was auch immer. Und ich habe ja noch nie ein Coaching gemacht. Ich kenne mich damit nicht so gut aus und ich halte, also ich finde nicht sagen, ich halte nicht so viel davon, aber ich habe Weißt du, noch nicht so die Erfahrung, dass jetzt jemand sagt, ja, ich habe ein Coaching gemacht, das hat mein Leben verändert. Mhm. Aber die beiden haben das sozusagen gesagt. Deswegen müssen wir jetzt mit Benny einen Van Talk machen. Ich muss jetzt wissen, wer ist denn Benny und was macht er denn so? Und ich weiß bis jetzt nur, dass du viel rumreist und dass Aha. du als Coach arbeitest. Aha. Ja, also ich bin so die letzten acht Jahre, glaube ich, auf Reise, aber nicht die ganze Zeit als Coach unterwegs. Also es mhm. ging los, äh, wie wahrscheinlich bei dir auch, ne? Hippie-Leben, irgendwelche Gelegenheitsjobs von Promotion über Bartender, über DJ, über irgendwelche Farmjobs in Australien. Also wirklich so die most random, random Jobs. Und in den letzten zwei Jahren habe ich dann mein Business gegründet, habe meinen Podcast gegründet, Radio Tiefsinn und habe ein Coaching-Business aufgebaut. Und seitdem ähm, bin ich immer noch am Rumreisen, aber mit ein bisschen, ist ein bisschen anderes Rumreisen, als es davor war. Jetzt mittlerweile sind es immer so, bin immer gerne so drei, vier Monate an einem Ort, so mhm. wie jetzt hier. Es ist jetzt, glaube ich, ich bin jetzt irgendwie bei Monat drei hier in La Punta, Puerto Escondido. Und man wird ein bisschen langsamer, aber ja, das ist nach wie vor was, was ich mache, Rumreisen. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, statt irgendwelche Gelegenheitsjobs arbeite ich wirklich an meinem Business. Es hat sich auch sehr stark entwickelt in den letzten in der, letzten, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, also ständig äh, was anderes. Ich habe angefangen, ähm, dass ich Menschen geholfen habe mit Angststörungen und mit Panikattacken. Das war so mein oh. erste, mein Einstieg eigentlich. Ne? Ähm, und dann hat, kam der Podcast und über, über den Podcast haben mich dann immer mehr Leute gefragt, hey, wie kann man denn mit mir zusammenarbeiten? Oder auch Gäste, die bei mir ähm, auf dem Podcast zu Gast waren, die dann gesagt haben, hey, bist du eigentlich Coach? Und ich so, hä, nee, was, was macht ein Coach? So, wie, was geht da so ein bisschen wie du, ne? so ein bisschen skeptisch, so was mhm. passiert da, äh, wie funktioniert das? Und dann ist das immer wieder passiert, eine Folge danach, der Typ, der ist einfach davon ausgegangen, dass ich Coach bin, weil ich mich sehr, sehr viel mit diesen Themen beschäftigt habe, innere Transformation, Psychologie, Glaubenssätze, ähm, auch Somatik, also wie der Körper damit reinspielt, wie die ganzen Glaubenssätze auch im Körper sitzen ähm, und so weiter. Also das ist so ein bisschen die, in, in a nutshell so die Journey gewesen. Voll interessant. Krass, auch Panikattacken. Äh, hattest du selber Panikattacken? Klar, voll, komplett. Echt? Jetzt? Ja, ja, voll. Richtig krasse. Ja. Nee. Doch. Panikattacken? Hast du? Ich hatte richtig krasse Angststörungen und Panikattacken. Und zwar. Ähm, also, Entschuldigung, ja. ich ganz muss nur sagen, weil ich habe letztens Van Talk gemacht mit Nele. Das ist Aha. auch so ein, das ist eine Deutsche, ein Playa, die hat Panikattacken gehabt. Mm. Sie hat darüber auch geredet, über Angststörungen. Mm. Also richtig krass bei ihr. Die konnte mm. nicht raus. Hat sie das immer noch? Nee, nicht mehr. Okay. Ja, ja deswegen interessant. Okay. Die hatte das, aber ist es ist nicht mehr. Beim Reisen irgendwie ist 
sich alles so ein bisschen aufgelöst. Mhm. Ich glaube, die hat auch daran natürlich gearbeitet. Aber du hattest das auch? Ja, ja, richtig krass. Ja, ähm, bei mir war das eigentlich so der, der Start von meiner Journey. Ich war damals, habe ich ja erzählt, ne, ich habe ja aufgelegt, ich war in der Techno-Szene unterwegs, Vollgas, immer Vollgas gegeben. Also vielleicht mal Montag oder Dienstag mal ein bisschen ruhiger gemacht, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag durchgefeiert. Ähm, ich habe auch im Techno-Club gearbeitet, mit 18 angefangen. Mhm. Ähm, auch viel aufgelegt damals. Und irgendwann mal hat sich dann halt Psyche und Körper gemeldet ähm, und haben mir halt so die geisteskranke Backpfeife gegeben, dass ich eigentlich so zwei, drei Jahre ähm, wirklich in einem ganz, ganz dunklen Loch war. Das war echt, das war nicht geil. Also das war, den ganzen Tag ha, habe ich irgendwie damit verbracht, irgendwie, irgendwie zu spüren, hey, habe ich vielleicht gleich einen Herzinfarkt. Das hat sich die ganze Zeit so angefühlt, als würde ich fast sterben. Ja, ist richtig. Also ich weiß, jeder, der, der vielleicht zuhört, der schon mal Panikattacken hat, das ist wirklich nicht geil, weil es fühlt sich wirklich so an, als würde ich sterben. Also und nachts, um einzuschlafen, ähm, musste ich durch dieses Gefühl durchgehen. Das ist wie so, ich habe so die Augen zugemacht und dann kam dieses Gefühl hoch und dann ist es wie so, als wäre ich in so ein ins Nichts gefallen. Ohne, also wie als fällst du die ganze Zeit. Vielleicht kennst du das, wenn du im Traum, kennst du das Gefühl, wenn du denkst, du fällst hin. Im, kurz, kurz bevor du eingeschlafen bist, du stolperst irgendwie so im Halbtraum und dann denkst du irgendwie, dich legst so hin. Und ja. dieses Fallgefühl, aber das mal so zwei Minuten lang. Also es hat sich angefühlt, als würde ich ins Nichts fallen, nonstop die ganze Zeit fallen, fallen, fallen. Und wenn ich die Augen aufgemacht habe, dann musste ich wieder von neu starten. Und um einzuschlafen, musste ich durch dieses Gefühl äh? durch, was sich wirklich angefühlt hat wie tot. Und ich musste Ach, sagen, okay, Scheiße. fuck it, scheiß drauf, dann sterbe ich heute Abend, ist okay. Ich habe auch teilweise Abschiedsbriefe geschrieben und bla bla bla. Ich sage, okay, dann oh, ist krass. es heute Abend halt mein, meine, meine Stunde gekommen. Und habe mit allem abgeschlossen. Und dann konnte ich einschlafen. Aber es war jede scheiß Nacht. Teilweise bin ich dann morgens um 7 Uhr oder sowas, haben die Kiosks wieder aufgemacht, bin ich dann, habe immer noch nicht gepennt, die ganze Nacht wach gewesen, komplett voll Angst gewesen. Morgens um 7 Uhr an den Kiosk, habe mir zwei Bier reingestellt, habe ich nochmal hingelegt, ein, zwei Stunden und dann in die Uni um 9 Uhr oder 10 Uhr. Ja. Ähm, und das so echt ja. über zwei Jahre, das war wirklich nicht geil. Habe ich lange nicht mehr drüber geredet, so, weil es schon wieder irgendwie, schon wieder ein ganz anderes Lang. Teil meines Lebens ja, irgendwie. Ja, krass. Aber boah, das war schon. Das war schon echt ungeil. Wie Aber warst du da? Das, da war ich so 21, denke ich mal, so 21 circa wird es gewesen sein, ja. Wow. Jetzt bist du ein ganz neuer Mensch. Ein ganz neuer Mensch. Ja, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass du Panikattacken hast. Warum nicht? Weil du ein stabiler Mensch bist einfach. Ist auch stabil. <lacht> <lacht> ja, aber meiner, also so ja. wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wirkst du ja äh, selbstbewusst, selbstsicher, ähm, stabil halt. <lacht> ist, meine, ist, meine Sonn, ist meine Sonnenbrille. <lacht> Guck mal, jetzt immer noch so stabil. Nee, du bist stabil. Ja, auf jeden Fall. Aber es, war, es ist, halt, ist halt viel... Ähm, war halt viel Arbeit, ne? Also es war ja ein langer Weg und ich glaube, dass, dass das im Endeffekt auch die... Also ich würde sagen, immer noch das Thema Selbstbewusstsein und so. Ich habe natürlich unglaublich krass an mir gearbeitet. Ähm, viel Personal Development. Und ich kriege immer gespiegelt, oh, du bist so confident, du bist so selbstbewusst, so, du gehst in den Raum und bla bla. Aber natürlich die Erfahrung in einem drinnen ist natürlich immer noch eine andere. Also ich bin sehr selbstbewusst geworden. Ich weiß, ich ähm, auch dadurch, dass ich es mir bewiesen habe, ne, viele Dinge, die ich gemacht habe, die hätte ich mir früher nie zugetraut, egal ob es ein Business ist, egal ob es das Thema Frauen ist, egal ob es das Thema irgendwie ähm, mich zu zeigen auf Social Media, nur durch den Podcast und so weiter, das hätte ich mir früher alles nicht getraut. Dadurch entwickelst du natürlich Confidence, aber ich mhm. glaube trotzdem noch, dass bei mir noch ein bisschen, das noch Luft nach oben. Aber ja. es war eine lange Journey und ich glaube, die Aus das war wirklich so der erste krasse Teil von, von, einer, von einer langen Journey. Mhm. Und hier vorbei, ja. Yeah. Das ist ein Auto. Ja, also... Interessant, ja, und interessant auch, wie viele Menschen davon. Ähm, Unglaublich. Also, wie viele, viel, äh, wie sagt man, begriffen nicht? Betroffen. Also, betroffen. <lacht> Entschuldigung. Wie viele Menschen davon betroffen sind. Also, ja. wirklich ja. viele. Ich meine, jetzt ja. alleine, auch wenn wir mit Jasmin mal gesprochen haben, mit der wollte ich ja eigentlich einen Van Talk machen, leider klappt das diesmal nicht. Die fühlt sich gerade nicht so äh, mental in der Lage, aber ich denke mal, dass wir es vielleicht ein andermal machen, weil die wollte ja auch viel erzählen. Und es mhm. äh, ist ja auch so, ob das jetzt äh, Jasmin ist oder Martin, mhm. die haben ja alle irgendwie, logischerweise, wer ein Coaching ja auch macht, der weiß ja, dass er irgendwie ein Problem hat, was er halt lösen möchte. Ne? Und das ist schon spannend. Und, ähm, wie das betroffen ist und wie das durch uns mm. alle geht, dass ja alle irgendwie, ich glaube fast jeder hat irgendwelche psychischen Probleme, aber so Heutzutage intensiv, leider schon, ja. ja. Aber mit, 
Also es, sind, es ist echt eine, ist eine fucking Epidemic. Also es sind so viele Leute, als ich dann darüber angefangen habe, darüber zu sprechen. Stimmt, du hast ja dann angefangen. Ja, klar. Oh, genau, wie, guck mal, dann hast du das ja aufgelöst. Ne? Mhm. Irgendwie. Also wie ging das denn weg, dass du dann überhaupt wieder normal schlafen konntest? Was ähm, ist denn da passiert? Also es ist natürlich ein, das, das, das Ding bei solchen Themen, bei Thema Angststörungen, Depression, Panikattacke, ähm, egal was es ist, es ist immer ein vielschichtiges Problem. Das bedeutet, du hast immer verschiedene Facetten, die zueinander kommen. Und ich, ich splitte das ganz simple Body, Mind, Soul. Ne? Mhm. Du hast verschiedene Komponenten in deinem Körper, du hast verschiedene Komponenten in deiner Art und Weise, wie du denkst, was dir passiert ist, die, deine Vergangenheitserfahrung, auch im Sinne von, was ich auch unter Psyche... Aber es ist, man kann es nicht genau trennen. Nehmen wir mal zum Beispiel Trauma. Trauma ist körperlich, mhm. aber auch psychisch. Das heißt, es ist immer in einem Komplex zu sehen. Und um das aufzulesen, und Soul sind natürlich die größeren Fragen, wohin geht es für mich? Was warte noch? Für was bin ich hier auf dieser Erde? Mhm. Und mein Ansatz, den ich dann auch damals, ich habe ja dann einen Kurs gemacht für Anxiety und Panikattacke, den werde ich vielleicht auch noch mal so. irgendwann mal noch mal neu aufsetzen, den habe ich auf Englisch gemacht. Mhm. Ich hatte überlegt, ob ich den noch mal auf Deutsch aufsetze, weil der, der, der war sehr, ähm, Jasmin war ja bei mir, das, da, dadurch haben wir uns kennengelernt. Mhm. Sie war in meinem ersten Anxiety und Panic Attack Kurs. Wow. Ähm, und du musst es wirklich holistisch angehen. Also meine Lösung ist quasi, fokussiere dich auf mehrere Sachen gleichzeitig. Mhm. Fokussiere dich natürlich einmal auf deinen Körper, stell dir die Fragen, was dich... Ähm, meistens haben wir etwas, Leute, die Angststörungen haben oder Panikattacken, vermeiden etwas, entweder eine Entscheidung, ähm, eine Realisierung, so kann es nicht weitergehen, in einer Partnerschaft, in einer Art und Weise, wie ich lebe, in dem, in dem Ort, in dem ich gerade bin, ähm, irgendetwas, was sie wirklich tief belastet. Plus natürlich... Ähm, ganz, ganz wichtig, Körperkomponente. Und da kommen so viele Sachen rein, von Atmung über Ernährung, über mhm. äh, sich nicht komplett mit Pep wegballern jeden Tag, wie es bei mir weg war. Ähm, so, nein, auch radikal ausgedrückt. So, es, gibt, es gibt verschiedene Bausteine und wenn die alle drei, weil es natürlich auch ein, ein komplexes Thema ist, aber um die alle drei ähm, von allen Seiten aufzulösen, lohnt es sich auch wirklich von allen Seiten reinzugehen. Und da gibt es, wenn es interessiert, der kann mir schreiben. Ich, ich habe hab das aktuell noch in der Facebook-Gruppe. Ähm, alle Videos ähm, kostet nichts. Können Sie sich mal anschauen. Da sind auf jeden Fall super Tools dabei. Mhm. Aber das ist so, viele Leute sagen, ja, du musst zum Beispiel, es geht darum, positiv zu denken oder es geht darum, ähm, dein Fight or Flight auszuschalten und es sind, das, das stimmt alles, aber es, es kommt immer zusammen. Es ist immer eine Mischung aus mehreren Dingen, die zusammenkommen. Ja, das, das ist nicht eine Sache. Bei mir war es das Reisen, es hat mir super viel geholfen. Mhm. Es hat mir, äh, dass ich mal ein bisschen aus dieser Welt rauskomme, in der ich gefangen war, dass ich mir Gedanken mache, was will ich eigentlich mit meinem Leben, ähm, dass ich auch mit bestimmten, ich habe zum Beispiel damals mit meiner Ex-Freundin einen Schluss gemacht, es war eine super Frau, mhm. aber für mich war es eben nicht mehr das Richtige und ich habe mich damals nicht getraut, diesen Schritt zu gehen, das hat mich natürlich dann auch nochmal ähm, belastet und ja, es, kann, es, es, kann, es können viele verschiedene Baustellen sein, aber einfach diese Neugierde und zu sagen, so, okay, das ist ein eindeutiges Signal, dass auf körperlicher, psychischer oder seelischer Ebene gerade irgendwas im Ungleichgewicht ist und ich stelle mir einfach mal die Frage, was das sein könnte und dann gehe ich die Schritte, die notwendig sind, um das aufzulösen. So, das ist so eine Nutshell, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, aber nochmal trotzdem zu deinem Weg. Ich meine, klar, das ist jetzt immer so, ja, dann war ich so und dann habe ich das aufgelöst und dann bin ich gereist. Und aber ich meine, das ist ja, guck mal, voll, voll viele Menschen würden sich das wünschen, weißt du, mhm. sowas sich zu trauen, aus ihrer Welt auszubrechen. Das ist ja das Problem, dass sie so in ihren Ängsten gefangen sind. Ne? Mhm. Ähm, ich frage mich. Manche Leute kriegen es irgendwie hin, weißt du? Die machen das dann einfach mal und haben ja trotzdem auch Schiss und, un und sind unsicher. Und aber andere, die können, die können das nicht. Die haben so viel, die ja, sehen nur die Probleme, die kommen könnten oder was schief gehen könnte. Das hattest du denn, wo du dann angefangen hast, mal einen anderen Weg zu gehen, auch richtig Angst, dass es schief gehen könnte? Weil wo mm. du dann das erste Mal ins Ausland bist? Oder bei dir war es aber nochmal anders. Warst du nicht irgendwie in Bali? Bist du nicht da irgendwie? Ich, ja, genau, ich bin, äh, also ich bin in Indonesien geboren. Aber das, das ist also mega spannend. Dann, genau, ich bin in Indonesien geboren und äh, witzigerweise hat sich dann auch irgendwann mal im Laufe meines Lebens hat sich wieder dieser Kreis geschlossen. Also ich bin dort geboren, aber ich war da nur die ersten zwei Jahre meines Lebens. Ah. Das bedeutet, ich bin als zweijähriges Baby zurück nach Deutschland gekommen so. und dann die ganze Zeit auch in Deutschland aufgewachsen. Also wir waren nochmal kurz drei Jahre in den USA wegen meinem Dad, der hat dann irgendwie so nochmal einen Job Ach, gehabt. du warst ja nochmal drei Jahre in den genau. USA. Das ist auch krass. Einfach mal Nummer drei Jahre. Ist schon krass. Ja, also, ja, war damals auf jeden Fall, war, warst du noch so der Exoten. Das war so vor der Zeit, bevor alle irgendwie am Reisen waren. Das war Stimmt. schon ziemlich, das war schon das ziemlich war flashy. Ich kam, nach, ich kam nach Deutschland zurück. Oh, der war in Amerika. Yo, Bro, what's up? Da haben wir ganzen, äh, wollt über, ich habe ja auch in New York gewohnt, so richtig klischeehaft. Echt? Ja, aber nicht New York City, also New York State. Das 
wissen viele nicht, dass es zwei gibt. Äh, yeah. Aber das war, keine Ahnung, dreiviertel Stunde von, von Manhattan entfernt oder sowas. Ach, auch geil. Aber geil. Aber was ich sagen wollte, so <lacht> diese, diese, dieser Loop zu Indonesien hat sich dann so geschlossen, dass ich, ich war, die, ich war ja nur da geboren und dann waren wir noch mal ein, zwei, ein, zwei Mal im Urlaub irgendwie da. Und dann genau zu dieser Zeit, wo ich eben so lost war, wo es mir so, so scheiße ging, habe ich dann ein Angebot äh, für Entwicklungshilfe äh, wahrgenommen da. Ich habe Marketing studiert und die haben jemanden im Marketing gebraucht, in Entwicklungsorganisation. Dann bin ich rüber, äh, rübergeflogen nach Indonesien, nach Sulawesi und habe da dann so ein Projekt gearbeitet. Ähm, aber die hat die Frage ist gestellt, wie konnte ich das oder was war so der, äh, wie gut konnte ich damit umgehen mit den Ängsten oder ob ich mir Gedanken gemacht habe. Und das, das, das Gute an Panikattacken und an der Situation, in der ich gewesen bin, dass die so beschissen war, dass ich alles probiert habe. Weißt du, was ich meine? Also es ging mir so schlecht, dass ich alles nach Auswegen gesucht habe. Egal, ich habe mich der Meditation zuge äh, zugewonnen. Ich habe hab angefangen, mit den Buddhisten abzuhängen. War in so, einem, war in so, einem, in so einer Buddhistengruppe da unterwegs. Und ich habe wow. alles Mögliche probiert, weil es einfach nicht mehr ging. Weißt du, es war so mein, mein, meine Toleranz von dem, was ich aushalten konnte, so an Leiden, die war so in, in nonstop im Maximalbereich. So, es ging einfach nicht mehr. Also es ging wirklich nicht mehr. Und ich glaube, wenn du wirklich so an der Wand, manche Leute brauchen das auch, ne? dass sie so wirklich an der Wand stehen müssen und so merken, so, okay, fuck, ich muss was ändern. Es geht nicht mehr darum, ob ich was ändern will oder ob ich, mich, ob ich davor Angst habe vor den nächsten Schritten, sondern manchmal tut es dann so weh und der Schmerzpunkt ist so groß. Das merke ich auch in meinem Coaching. Der ist so groß, dass die Leute dann, dann den Schritt sich wagen. Und bei vielen, ja, bei vielen Leuten, es ist, ja, es ist, ey, das ist wie mit den Alkoholikern. Das ist wirklich ja. so. Ein Alkoholiker oder ein Drug Addict, ähm, und ich würde sagen, da habe ich auch Sympathien, weil ich da auf jeden Fall so leicht in, die, in diese Richtung ging. Jetzt Alkohol nicht ja. weniger, aber so andere Sachen. Mhm. Ähm, die müssen, ein, die brauchen diesen fucking Rock Bottom Moment. Die brauchen diesen Moment, wo sich vielleicht auch ihre Liebsten von ihnen abwenden. Ähm, wo oh, sie ja. wirklich am Ende sind und dann kommt dieser Wille, ich muss etwas verändern. Mhm. Das ist voll paradox, weil zum Beispiel auch so mit Drogenabhängigen und so, dem will man natürlich dann helfen oder wenn man jetzt in einer Beziehung ist oder so und sagt, ja, das ist jetzt mein Freund seit neun Jahren, ich will den nicht verlassen, weil der wird dann nicht damit klarkommen. Mhm. Und auf eine, auf eine, das ist natürlich ein hohes Risiko oder auch so eine Verantwortung will man keinem Menschen geben. Aber manchmal ist es eben notwendig für diesen Menschen, dass der wirklich mal komplett auf die Fresse fällt. Mhm. Und dadurch gibst du ihm die Chance, wirklich diese innere Motivation, diesen inneren Spark wieder zu entfachen, der sagt, und jetzt ändere ich was. Ja. Jetzt mache ich was anderes, weißt du? Mhm. Ja. Und ich glaube, das brauchen, vielleicht, geht's, vielleicht ist der Schmerz noch nicht groß genug. Ähm, und ich sympathisiere natürlich mit Leuten mit, mit, mit Angst. Ähm, aber eine Sache, die, die mir gerade einfällt, die immer ganz gut ist, das ist ein Fear-Setting. Du redest ja viel über Manifestation, mhm. über die, äh, das, was möglich ist, das, was du in dein Leben zu holen, durch diese Energien, der du dich befindest, das zu attracten, was, für dich, ähm, was du möchtest, dir das zu holen, worauf du Bock hast. Und das ist super schön, das ist so dieser Fokus ins Positive. Und der ist geil und der ist wichtig und der ist wunderschön. Aber auf der anderen Seite gibt es auch diese Realisierung und die ist ein bisschen härter, das ist so ein bisschen, bisschen strenger. Aber sich zu überlegen, was passiert denn, wenn nichts passiert? Was, wie sieht denn mein Leben aus, wenn ich genau so, wie ich jetzt gerade bin, mit all den Sachen, die ich tue, wie sieht denn mein Leben in ein paar Jahren aus, wenn ich nichts verändere, wenn ich genauso in diesem Scheißloop gefangen bleibe, wie du gesagt hast, irgendwelche Leute, die zu Hause sitzen, die, die ihren Job hassen, die ihre Beziehung hassen, mhm. ihre Freunde gehen ja auf den Sack oder die fühlen sich nicht wohl bei denen, was auch immer, die haben richtig so ein garstiges Leben und sich wirklich zu überlegen, was passiert denn, wenn sich nichts verändert wie würde das denn für mich enden? Und dann, wenn du das wirklich mal verfolgst, dann siehst du, dass du bitter enden wirst, mhm. dass du alleine enden wirst, dass du voller Groll, ne, so Resentment, so, oh Mann, hätte ich mal oder wäre das mal. Ähm, und das ist wirklich, ja, das ist die Hölle auf Erden, weißt du, was ich meine? So dieses Gefühl, wenn, man, wenn du das wirklich spürst und dir erlaubst, dass du weißt, dass es das kommen wird in ein paar Jahren, wenn du nichts veränderst, dann, das hilft dir manchmal auch so ein bisschen. Das ist ja Manifestation. Auf dem, von deinem Arsch hochzukommen. Ja. ja. Manifestierst ja auch. Also nur die Scheißreiter. Genau. Also manifestierst ja immer. <lacht> nur das, was man nicht will. Ja, den Abgrund. Ja. Ja, <lacht> ja ich sehe das. Ich kenne ja auch Leute, die sind am Boden. Ne? Und guckst du die an. Man würde denen auch gerne helfen wollen, aber so wie du sagst, das stimmt schon. Meist muss man die Leute dann mal auch ganz in Ruhe lassen. Ja. Mit ihrem Dreck, weißt du? 
damit die irgendwann das selber, weil es stimmt schon, nur wenn man es selber das begreift auch, kann man ja was ändern. Es bringt ja nichts, wenn ich dir das sage. Du sollst was ändern, es bringt ja nichts. Null. Es ja. bringt wirklich nichts. Diese Realisierung muss immer in dem Menschen selbst entstehen. Deswegen finde ich auch Coaching so faszinierend als Metier, weil ich dir ja nicht sage, was du tun sollst, sondern ich bin Spiegel für das, was du mir sagst und ich versuche natürlich so ein bisschen so die Stellschrauben mhm. rauszufinden, die dann im Endeffekt deine Blockade erzeugen oder dass der wahre Grund, was sich zurückhält und wir versuchen das so ein bisschen zu beleuchten von verschiedenen Winkeln und dann hast du in dir eine Realisierung, aber das habe ich dir nicht gesagt, sondern das ist deine Realisierung und dann funktioniert die. Wenn ich dir sage, äh, keine Ahnung, ess, boah, ess jeden Morgen ein Omelette und äh, ich, sage mal, ich bin jetzt Ernährungsberater oder sowas und ich sage dir einfach so eine Liste und es ist mit keiner, keinerlei Energie von dir entstanden, dass wir uns so ein bisschen darüber in, äh, gesprochen haben, was sind deine Ziele, was dich zurückhält, was ist für dich machbar, wo siehst du so die... Äh, wenn ich das einfach so sage, dann kann das funktionieren, aber die Effektivität versus wenn es deine eigenen Ideen sind und deine eigene Energie, das ist komplett was anderes. Deine eigene Realisierung, dein eigener Insight ist so viel wichtiger als irgendeine fremde Information. Deswegen, leider kann man Leuten wirklich selten, selten zu einer Veränderung ähm, zwingen oder aufdrängen oder hier mach doch mal oder probier das doch mal. Das funktioniert in den allerseltensten Fällen. Was funktioniert, ist einen Raum geben, um die sich auszudrücken zu lassen, dass sie sich sicher fühlen, wenn es ein Freund ist oder so. Wirklich ein, ein, ein Space von ich hasse es, so Denglisch zu reden, aber manchmal ist das ganz gut, so ein bisschen non-judgmental. Also, dass du ohne Verurteilung einfach einen Raum gibst und sagst, hey, ich nehme dich so, wie du bist, wenn es jetzt ein, wenn es eine Freundschaft ist. Mhm. Oder einfach ein Vorbild zu sein. Dass du lebst nach deinen Werten mhm. und dadurch kannst du hoffen, dass sich manche Leute daran inspirieren und vielleicht auch der Freund, der ein bisschen am Struggle ist, sieht, oh cool, die macht ja voll ihr Ding, der macht ja voll sein Ding und sich deswegen anfängt auch zu verändern. Aber zu sagen, hey, mach das jetzt auch und guck mal, das ist doch scheiße, was du hier machst, das funktioniert in den allerseltensten Fällen. Mhm. Ja, das habe ich auch so oft erfahren, dass meist dieses einfach Vorleben, also bei mir war es so, ich bin ja ins Ausland gegangen und so und dann waren viele Leute, haben das gesehen, oh, wow, damals, ne, Mallorca, die ersten Jahre auch, wo es auch früher Malle. noch nicht so krass war. <lacht> ja, aber das war so und dann haben die es gesehen und dann haben die das nachgemacht, weil mhm. die gesagt haben, hey, ich habe das bei dir gesehen, ich dachte, ich probiere es auch mal. Das finde ich auch mal schon yes. schön. Das ist schon schön, weißt du, wenn man einfach nur die Leuten das, denen das zeigt. Ich habe ja nie gesagt, hey Leute, ihr geht jetzt ein nach Mallorca oder so. Genau. Das ist der Place. Nee, war einfach nur, die sehen einen, ah, es fun funktioniert bei der so gut, das kann ich immer ausprobieren. Ja, yeah, exactly. Dann probieren die das mal aus, genauso mit Ernährung oder so. Ne? Ich sage immer, also für mich, was für mich hilft, was vielleicht für anderen Leuten auch hilft, wenn man jemanden halt sieht, wo man sagt, hey, dieser Mensch inspiriert mich irgendwie mit seiner Ausstrahlung oder mit seinem Lifestyle und sein ganzes, was er halt um sich herum hat, vielleicht auch seinen Freundeskreis und sein, ja, sein ganzes Leben. Dann gucke ich mir halt an, was macht denn der Mensch? Ne? Mhm. Und dann natürlich habe ich Lust, das auch mal auszuprobieren. Exactly. Weil ich dann denke, hey, wenn ich das mache, was er macht, dann komme ich ja auch dahin, wo er ist. Wenn ich das mache, was ich mache, komme ich halt da, oder bleibe ich da, wo ich bin. Ne? Genau. Und das habe ich auch mal gemerkt, das ist eigentlich immer das Beste, was man machen kann. Einfach sein Leben so richtig ähm, ja, mit voller Passion so leben und mhm. dann spüren das die Menschen. Und das finde ich schön, wenn du das so sagst, gerade als Coach, weißt du, dass du ja, den Leuten eigentlich hilfst, und das zu erkennen, was sie ja selber, selber in ja, sich... Ja, natürlich. Aber viele Leute verstehen das, glaube ich, nicht. Mhm. Weißt du? So wie ich auch sage, dieses Coaching-Ding, ähm, du, du findest halt, also ich wahrscheinlich auch nur, weil es mein Algorithmus ist, aber ich finde halt, weil ich mich ja mit den Themen beschäftige, ja. ich finde halt mein ganz Instagram ist voller Coaches. Ja, ich glaube, ja. da gibt es eine Million Coaches. Ja, ja, klar. Ohne Scheiß jetzt. Ja, ne? safe. Und dann denkt man sich, okay, shit, das wäre total überlaufen. Wer, wer hilft einem denn da jetzt wirklich? Oder wollen die, oder manchmal denkt man, die machen das nur noch, um Geld zu machen. Mhm. Machen sicherlich auch viele. Machen bestimmt auch viele. Ja. Aber bei dir finde ich das halt interessant, weil ich habe das Gefühl, du bist wirklich ein Und das ist auch Coach. okay. Ne? Also, ist ja auch, also man darf jetzt auch nicht, ähm, das ist immer so ein Ding, Leute denken, dass oh, sobald das... Hola. Oh, süß. Oh, ist süß. Was geht? Hola. Oh mein Gott, ist der süß. Ach du Scheiße. Okay, oh, bonito. Wow. Oh mein Gott, ist der süß. Der will hier einziehen. Der will... Sorry. Oh mein Gott. Hey, what's up? Äh, oh mein Gott, der denkt jetzt auch, oh, was machen wir mit meinem Hund hier? Für meinen Hund? Oh mein Gott, ist der süß, ich will ihn behalten. Ich suche die ganze Zeit einen Hund. Oh. Okay, wir haben jetzt Besuch von einem Hund. 
Quantos mehr ist das hier, ne? Oh. oh mein Gott, oh Mann, wenn ich so einen Hund sehe, will ich auch einen. Ja, der war schon echt putzig. Ja. Kannst ruhig bei mir bleiben, ich hab Dreck gegessen. <lacht> Wollen wir den adoptieren? Ja, der, der will bei mir wohnen. Immer eine Arbeit mit Menschen ist etwas super Delikates. So. Also fein, da musst du super feinfühlig sein. Aber es ist auch trotzdem noch ein Job. Ja, ja, klar. Also ähm, es ist klar, dass sie, natürlich wollen die Geld mit dir verdienen. So, natürlich, natürlich, das ist wie wenn du, wie überall anders. Wir sind einfach, in egal was wir machen, wir sind gewissermaßen ein Produkt. Wenn du in ein Restaurant gehst, natürlich mhm. wollen die Geld mit dir machen. Aber deswegen heißt ja nicht, dass sie nicht das, was sie tun, gut richtig machen. gut machen. Sie geben dir ein richtig geiles Essen. Sie geben dir einen richtig geilen Service. Sie fragen nicht, ob du einen Kaffee danach willst. Wenn ein Getränk leer ist, kommt jemand. Also so, dass es sich richtig schön anfühlt. Wo es dann ein Problem wird, und das kann man direkt mit dem Restaurant vergleichen, du merkst, wenn da so keine Liebe dahinter ist, wenn da kein Sk Ich hasse es, wenn ich in ein Restaurant gehe, ich esse was und ich denke mir, Alter, das hätte ich locker besser machen können. Mm. Super entspannt. Was bedeutet das? Das heißt, die Leute haben keine Skills. Ne? Das heißt, du brauchst Skills, du machst es mit Liebe, du machst es mit einem Respekt und mit einer, mit einer Attention zum Kleinen und natürlich im Coaching musst du brauchst du verschiedene Kapazitäten. Du musst trauma-aware sein, das heißt, du musst bewusst sein, was Leute, wie sich verschiedene Kindheitserfahrungen bei den Leuten auswirkt. Du musst mit Projektionen umgehen können, im Negativen wie im Positiven. Ob es Leute sind, die wütend sind auf dich, weil, du, weil sie gerade eine Wut spüren aufgrund von ah, einer Vaterfigur auf oder dich? aufgrund... Klar, natürlich, du musst das alles aushalten können. Auf dich sind die dann wütend? Kann passieren. Na, natürlich, Projektionen gibt es Ich habe auch, wie viel Kleins sich auch schon irgendwie... Liebe, Liebeswünsche geäußert haben. All das musst du halten können mit einer gewissen Neutralität. Mhm. Weil du weißt, es geht nicht um dich, sondern es sind verschiedene Projektionen, die in dich projiziert werden. Und all das musst du halten können. Und all das musst du mit einer, mit einer Ruhe und einem Non-Attachment halten können. Das heißt, das kommt natürlich mit hinein, weil du natürlich mit Menschen in, 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 in sehr ähm, vulnerable, in sehr verletzlichen Zuständen arbeitest. Und da, musst, da brauchst du eine gewisse emotionale Reife, dafür brauchst du eine gewisse einen Grad, der, dass du sowas halten kannst an Emotionen. Und wenn du selbst dann super nervös bist oder versuchst, den Schmerz wegzunehmen, zum Beispiel, jemand fängt an zu weinen mhm. und du hast dann die Tendenz, na, ich muss jetzt sofort dem irgendwie helfen, dass er nicht mehr weint. Nein, sondern du musst ihn erlauben, diese Gefühle mal zu spüren. Und nicht selbst irgendwie versuchen, das zu fixen, sondern einfach nur präsent zu sein. Und dann wirst du merken, dass das das Heilsamste ist, was du tun kannst. Mhm. Und das sind, glaube ich, so die paar Facetten. Aber ansonsten ist es natürlich auch ein Business, ne? also ganz klar. Es ist, ein, es ist ein Business, es ist wie wenn du zu einem Psychologen gehst, der wird ja auch dafür bezahlt, dass er dich betreut. Oder du gehst in, zu einem Arzt, der behandelt dich, das macht er auch gerne, die meisten Ärzte, hoffe ich. Ähm, die sind daran interessiert, den Menschen zu helfen, aber es ist natürlich auch ein Job. Ja, ja, klar, das verstehe ich auch. Nur mir ist halt aufgefallen, dass es halt jeder, der digital arbeitet, dass viele Leute halt ins Coaching gehen. Klar, weißt du? Alle, klar. die Ortsunabhängig haben. Und es will gefühlt 80 Prozent der Menschheit ortsunabhängig arbeiten. Deswegen kam mir das so. Ja. Es, es war so ein ziemlicher ja, ja. Sturm, Ansturm. Ja, das Zeit lang fand ich. Aber ja, die letzten zwei Jahre ist krass. Ja, also ja, diese Persön ich meine, Persönlichkeitsentwicklungsszene ist explodiert, Spiritualitätsszene ja, ja. ist explodiert, explodiert. Coaching-Szene ist explodiert. Also. Vielleicht hat es auch mit der ja. Zeitenwende was zu tun, dass überhaupt das Bewusstsein gerade sich erweitert. Weißt du, ja. überall und sich das macht ja auch dann Sinn, dass Menschen ähm, dem Ganzen zu beitragen, sage ich mhm. mal. Also dem dienen. Ne? Wenn ich zum Beispiel, ich sehe jetzt, okay, Bewusstseinserweiterung, ähm, wichtiges Thema, ich möchte dazu beisteuern, mache ich meine YouTube-Sachen, spreche über Manifestation oder andere Dinge, die einen helfen, irgendwie mehr im Hier und Jetzt zu sein und keine Ahnung, ne? so eine mhm. Sachen macht dann auch Sinn irgendwo, wenn man vielleicht einen Teil dazu beitragen möchte, wenn man gerade eh mit im Geschehen schon ist und sich, ich habe beschäftige mich ja auch mit diesen Themen seit so vielen Jahren mhm. schon, so 2009 glaube ich, habe ich mal das Buch The Secret gelesen und seitdem bin ich da drin. Es ist ja auch schon eine ja. Weile, klar, aber ähm, ja, es ist einfach krass einfach nur noch. Also ich habe nur noch so eine Leute um mich herum. Mhm. Aber ich ziehe das vielleicht dann auch an, denke ich ja. mir wiederum. Also ich sehe das überall halt. Ja, ja. Überall. Nee, so es, ist schon, es ist schon unglaublich, ja. unglaublich präsent. In den letzten zwei, drei Jahren haben sich, glaube ich, nochmal ähm, ist es wirklich angefangen in den Mainstream zu kommen. Das war davor, hat es immer schon so existiert, aber es war immer so ein bisschen on the fringes und du merkst jetzt, jetzt halt auch, selbst in Technologiekonzernen, selbst in S&P 500 Companies, in irgendwelchen krassen äh, Business-Leuten, dass die sich immer mehr Bewusstseinserweiterung, Bewusstseins, 
Training auch, ob es jetzt Meditation, Achtsamkeit oder sowas ist, ähm, dass sie sich diesen Sachen mehr öffnen, weil sie einfach auch Resultate da drin sehen. Ne? Also mhm. es hat dieses Proof of Concept, dass sowas funktioniert, hat sich halt eben in den letzten Jahren, glaube ich, so ist mehr... Okay. Hey, ups, was haben wir gerade noch gesagt? Ähm, Kurze Werbeunterbrechung. Werbung, ja genau. Oh. Es ist warm, ne? Es ist warm. Es ist ja, schwül, aber so, das ist so, ja. das ist so der, der Live, das Live hier, der Live. Der. Der, das ist der Live, Bruder. Das ist der Live, das ist das Live hier. Man schwitzt. Du schwitzt einfach ich schwitz, voll. Es aber, läuft immer. Gut, aber bei mir auch. Bei, bei mir läuft Meinst du, kann Essen. ich mich ausziehen für Podcasts? Ja, oder? Geht schon klar. Wenn du willst. Ja, irgendwie ist schon echt warm. <lacht> aber ich habe auch nicht so viel zum Flex, ich bin nicht so trainiert, also es geht jetzt nicht darum, dass ich hier meinen Bizeps zeige. So, 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 krass, so krass bin ich nicht, aber mir ist einfach unglaublich warm. Es ist auch warm. Also ich muss sagen, mein Ding ist mega luftig zum Glück. Aber äh, man kann ja auch nichts richtig an, anziehen, weil man schwitzt ja eh alles auch voll, ne? Oder? Fühl mal. Fühl mal. Das ist einfach nass. Das ist ne? einfach nass. Scheiße, Alter, wir sind einfach nur am Ölen. Oh. Ja, weil es hat geregnet gestern. Regensaison beginnt jetzt langsam. Auf jeden Fall, ja, okay, krass. Ähm, oh, ich könnte dich tausend Sachen eigentlich fragen. Ich überlege gerade ein bisschen Was interessiert dich am meisten? Was mich am meisten, also was, glaube ich, auch viele Leute, andere Leute interessiert, ist nochmal so dein Lifestyle, wie der jetzt gerade aussieht. Weil du bist jetzt im Ausland unterwegs seit ein paar Jahren. Mhm. Ähm, wie geht es denn jetzt so weit? Also du machst jetzt dein Coaching jeden Tag. Das, du hast ja deine Routine so ein bisschen. Genau, du arbeitest jetzt genau, jeden Tag genau. ne, mit deinen Coaches. Ja, oder? also ich habe ich hab Wochenende, ich hab Wochenende hab ich, äh, hab ich frei und ich setze mir eigentlich immer Freitag frei. Mhm. Ähm, Versuche mal so vier Tage, drei, vier Tage die Woche zu arbeiten. Das ist so mein... Wie viele Stunden am Tag ungefähr? <lacht> das, 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 ich, das, darf kein, das kann ich niemandem sagen. Ähm, schau mal, schau mal. Ich hab die <lacht> das zu wenig. Warte mal jetzt. Äh, aktuell vier Stunden. Vier Stunden am ja, Tag? Äh. Das ist aber auch viel. Das, das ist geht. nicht so wenig. Nee, es, aber es war, gedacht, es war davor... Nein, 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 nein. nein. Ähm, davor, die letzten zwei Jahre, war natürlich, dadurch, dass ich meinen Podcast gelauncht habe, dadurch, dass ich mein Business gelauncht habe, habe ich natürlich sehr, sehr viel gearbeitet. Mhm. Äh, jeden Tag, auch Wochenende und so. Und ähm, jetzt, so in den letzten halben Jahr, auch ich kam hier nach Mexiko, es waren Freunde von mir zu Besuch, es ist echt ein bisschen entspannter geworden. Ähm, aber ja, ich komme so auf ja, so zwei bis vier Stunden am Tag, mhm. drei, vier Tage die Woche. Super. Geile Live. Und äh, du hast dann immer deine, wie viele wie viel Leute coachst du dann Ich so? mache, also ich kann, ich kann von meinem Coaching ist ziemlich intensiv. Mhm. Also mein Coaching, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber das, was ich tue, ist ziemlich intensiv. Das heißt, ähm, ich mache das super gerne, ich komme in tiefe Flow-Momente, aber es kostet auch eine gewisse Energie, mhm. weil du eben sehr präsent sein musst, weil du eben sehr viel aushalten musst, weil du wirklich, du musst wirklich dein Gehirn muss komplett an sein, weil du versuchst ja, du musst dazu erkennen, du versuchst ja kleine, kleine und wenn es nur ein kurzes Augenzucken von jemand ist, wenn er was sagt, dann sagt, dann ah. sprichst du das aus, sagst, ich habe gerade was in deinem Gesicht gesehen, als du es gesagt hast, meinst du das wirklich? Das heißt, du musst komplett da sein und das wow. ist natürlich ein gewisser Energieaufwand und dementsprechend, ich kann drei, drei Leute am Tag coachen, ich hatte auch schon Gruppencoaching, da hatte ich dann immer ähm, fünf parallel, also das war dann eine Fünfergruppe, das ist dann nochmal ein bisschen eine andere Dynamik. Aber so drei geht am Tag, zwei ist mir eigentlich am liebsten. Das sind immer so 90 Minuten. Ähm, okay, das ist schon Und intensiv. da kann ich dann wirklich, da weiß ich, da bin ich dann 100% am Start hm. für, die, für die zwei Sessions. Jeden Tag hast du dann Leute, ja? Ja, wie gesagt, so drei, wow. viermal die Woche, ja. Wow, das ist schön. Ja, und noch Podcast halt, <lacht> Podcast kommt, aufnehmen. Wie kommen die zu dir, die Leute? Äh, viel kommt? über Wiederempfehlungen. Ah, ja. äh, irgendwelche Menschen, die bei mir waren, die empfehlen, äh, Weiterempfehlung, nicht Wiederempfehlung, Weiterempfehlung. Mhm. Wir sind voll die Deutsch laufen manchmal, das ist echt peinlich. Das ist so peinlich, wenn man ein bisschen, wenn man länger Zeit einfach nicht, irgendwie nicht in Deutsch, aber sagt man, was hast du letztens gesagt, das deutsche Wort? Ich war, ich, oh, was habe ich denn gesagt? Das war so geil. Ich komme nicht, ich komm, hab grad, hab's gerade nicht mehr parat, aber es war ja, auf jeden Fall hart witzig. Es war im Restaurant, <lacht> weißt du das noch? Ja. Sich ausgelacht für. Naja, aber es hat fehlen manchmal einfach die Wörter. Ähm, soll ich ein bisschen warten, was habe ich gesagt? Oh, ich kann nicht mehr. Ja, so wie Sprachkrüppels, ey. Voll. Ähm, wegen den... 
wie die Leute zu dir kommen. Wieder genau, Weiterempfehlung. So. Weiter <lacht> das, das sagst du es auch noch. Weiterempfehlung <lacht> ist, ein, ist, ein, äh, ist, ein ja. große, ist ein großes mhm. Ding. Das heißt, irgendjemand war bei mir, fand es geil und empfiehlt mich an Bekannte weiter oder an Freunde. Mhm. Ähm, oder über Social Media. Ich, hab, ich bin da echt noch nicht so mega krass am Start. Ähm, hauptsächlich Instagram mhm. und halt natürlich mein Podcast. Ähm, darüber und aber natürlich Podcast. Also Leute hören meinen Podcast, die hören in meine Interviews rein, in die ich mache auch viele Solo-Folgen, wo ich über ein bestimmtes Thema spreche. Ah ja? Oh, ich ja. Muss das mal hör, hör mal rein, ja klar, ist kein Scheiße, Problem. ich hätte vielleicht mal einen Podcast Ach, Quatsch, von dir Alles cool, alles cool. Ganz ich sag schön. immer so, ich sag immer, wenn, oh, gerade bei mir ist es so, wenn es dich ruft, dann ruft es dich mhm. und dann hast du auch den größten Benefit. Wenn du dir, wenn du es gerade so das Gefühl hast, es ist nicht so, mhm. fühlt sich nicht so hingezogen, dann hat, brauchst du auch nicht, brauchst auch nicht reinhören. <lacht> Aber das ja. Schöne ist, ich habe ziemlich viele unterschiedliche Bereiche, die ich abdecke. Alles aus der Philosophie, aus der Spiritualität, viel Psychologie. Mhm. Ähm, alles Tools und Techniken, die uns dabei helfen, unser Leben in Freiheit, in Klarheit und voller Tiefsinn zu leben. Oh, wow. Und so die wirklich die wirksamsten Prinzipien. Das bedeutet, diese Prinzipien sollten, das ist so ein bisschen mein Anspruch, das sind immer zeitlos. Ich rede nicht irgendwie, heute ist der Sonne in... Stier und deswegen gibt es irgendwie einen äh, Energiesturm, der uns alle davon befreit, nochmal unsere tiefen Wunden, oh, ich weiß nicht, so, da habe ich nichts mit zu tun, sondern die Sachen, die ich das unterrichte, ich weiß die Sachen, die ich unterrichte, sollen zeitlos sein, die sind immer gültig und ähm, ich entwickle mich natürlich auch weiter, das heißt, manchmal höre ich was, was ich vor zwei Jahren und gesagt, das würde ich jetzt nicht mehr 100% so unterschreiben, aber der Anspruch ist immer, dass es wirklich zeitlose Prinzipien sind, die dir dabei helfen, dich besser kennenzulernen, dass du dein Leben in Freiheit aufbauen kannst, dass du wirklich eine Klarheit für dich entwickelst, wo bin ich, wer bin ich, wohin geht's mhm. und natürlich das Ganze, dass du voll einem Gefühl von tiefem Sinn erfüllt bist und damit meine ich nicht das Purpose, was so viele meinen, ja, du brauchst einen Purpose, du brauchst einen Warum, sondern wirklich den tieferen Sinn. Mhm. Und was das, was das meinen kann, könnt ihr rausfinden, wenn ihr den Podcast hört. <lacht> okay. hey. Das finde ich... No, so good, thank you. Heute ist Open Mic, ne? Übrigens fällt mir gerade an. Heute ist Open Mic und Mombasa. Lege ich heute auf. Heute Abend. Echt? Ja. Ah, oh, er legt doch noch auf, siehst du? Krass, ja, du legst heute auf. Ja. Bleibt mein letzter Abend hier. Na ja, dann erst recht. Oh, mal gucken, vielleicht komme ich. Ja, ich muss wahrscheinlich kommen. Auf jeden Fall, wow, ja, ich finde das mega spannend. Ich, ich, also ich muss sagen, ich, äh, ich finde das wirklich äh, interessant. Du hast mich schon geflasht mit deinen. <lacht> Mit deiner Promotion hier. <lacht> Nein, Quatsch, aber. Nee, auch so. Du bist ja ein interessanter Typ. Ähm, ich, was ich auch noch wissen wollte, war einmal jetzt dein, dein Job und so, ne? Ähm, wie geht es aber dann so weiter bei dir mhm. mit im Ausland leben? Und mhm. Das ist eine gute Frage. Also, da habe ich aktuell auch keine richtige Antwort drauf. So. Ähm, mhm. Nee, ich bin jetzt noch einen Monat hier. Mhm. Und ich hatte davor all die Jahre immer irgendwie so eine Idee, von dem, was passieren würde. Also ich war zum Beispiel in Indonesien, dann wusste ich, okay, danach will ich nach Australien, dann war ich in Australien, wusste ich, okay, ich gehe nach Norwegen arbeiten, dann war ich in Norwegen, das war die Vorbereitung für Südamerika, mhm. habe ich das aber noch ein bisschen in den Trank gestellt. Dann wusste ich, ich wollte dahin. Also ich hatte immer so, ein, immer so einen Plan, was so der nächste Schritt ist. Und jetzt habe ich, ich, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, Plan, ich weiß willst? nicht, wo ich nach Mexiko hingehe. Ich weiß auch nicht, was mich anzieht, anzieht aktuell. Und ich habe ja mein Business sehr international, das heißt, ich kann arbeiten, wo ich will. Geil, ähm, ich habe ja, hab so ein LLC, das ist ziemlich nice. Ähm, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, auch noch nicht mal so, was mich, was mich anzieht. Aber auch da wieder, ne? manchmal ist es geil, auch in diesem Zustand zu sein, in dem wir es nicht wissen, mhm. weil wir so offen sind, wenn jetzt zum Beispiel jemand mhm. kommen würde, yeah. Nehmen wir mal ein Beispiel, ich verliebe mich in, in irgendeine Frau und die sagt, ey, ich ziehe nach Kanada. Und dann würde ich das so als so ein Sign nehmen, zumindest mal drüber nachzudenken, yeah, zu sagen, yeah, genau. hey, vielleicht ja, habe ich auch mal Bock auf einen Sommer in Kanada. Weißt du, das ist halt auch super schön, mal komplett offen zu sein und komplett keine Ahnung zu haben, was passiert. Vielleicht gehe ich wieder mal nach Deutschland, vielleicht gehe ich mal nach Europa im Sommer. Mm. I really don't know. Aber ich hatte noch nie so viel Ahnung, also so wenig Ahnung, so viel Ahnung, was ich nicht, ich hatte nicht so, so wenig Ahnung, äh, wo ich wohnen werde so die nächste Zeit. Ich meine, mein prinzipieller Vibe, den ich gerade habe, ich versuche eigentlich nach einem Ort zu suchen, der so ein bisschen eine Homebase ist. Ist das nicht Bali oder so? Bali fand ich geil, aber müsste ich nochmal hingehen, vielleicht jetzt. Ich war ja damals, ich habe ja in dem Projekt da gearbeitet, da war ich immer wieder in Bali gewohnt. Aber das war eine ganz andere Zeit, da war ich viel am Feiern, 
Punkt. <lacht> Bisschen noch gearbeitet in diesem Tourismusprojekt, aber da war wirklich hauptsächlich ähm, war ich da ziemlich viel unterwegs. Müsste ich nochmal so nochmal eine neue Experience vielleicht haben. Aber Bali ist mir auch ein bisschen zu überlaufen. Mhm. Das, die sind zu cool. Das ist zu... Echt? Ja, das ist alles ein bisschen too much. Oh. Das Geile ist, der, du hast wirklich einen krassen Lifestyle. Du hast die geilsten Restaurants. Du hast wirklich... Ja? Ey, allein so morgens, okay, wo gehen wir frühstücken? Du hast so 30 wirklich beste Brunches oder beste Frühstücks deines Lebens, wo alles so perfekt ist. Ne? So Egg Benedict, <lacht> perfekt, alles Kaffee, brutal geil. Ähm, Abends, du kannst in tausend Bars gehen, die, die nice sind. Du hast überall übertrieben guten, gutes Yoga. Ähm, du hast einfach dieses Überangebot. Es ist gut und gleichzeitig stresst es auch ein bisschen. Weißt du, du hast immer irgendwas, was los ist. Du hast alles ist voll mit den krassesten Leuten. Weißt du, jeder ist, ist einfach sehr intensiv. Mhm. Ich mag so ein bisschen Orte mehr wie hier. Die sind cool. Mhm. Du triffst super spannende Menschen. Mhm. Aber das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen low-key, weißt du, so ein bisschen entspannter, so ein bisschen nicht so ganz in, dein, in deine Fresse, so bam, 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 alle mega geil, alle mega krass, alles ist so, jede Bar ist komplett durchgestylt, sondern du hast mal so ein bisschen so ein, mhm. ja, so ein bisschen, bisschen low-key noch, mhm. das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also hier ist schon einer deiner hier ist schon cool. Favoriten ja, Orten, hier ist schon geil. Du so, wo du warst bis jetzt? Ich weiß nicht, ob es für mich als Homebase taugen würde, mhm. das ist ja so das, was ich suche, ich suche so ein bisschen so einen Ort, wo ich mal ein bisschen, wo ich zumindest mal irgendwie so die Hälfte des Jahres irgendwie so immer mhm. chillen kann. Mhm. Das weiß ich nicht, ob das Puerto, Puerto sein würde. Vielleicht. Mhm. Vielleicht echt so die Saison, ne? so Oktober bis, ja. bis so März. Mhm. Jetzt ist es einfach irgendwie so, den letzten, Mo letzten Monat war es mir einfach irgendwie zu Mai, heiß. Ist der heißeste das Monat ist mir zu heiß. Ich bin nur am Ölen. Verrückt, ja, ich, bin ja. auch, ich schwitze auch so viel irgendwie schon generell. Ich brauche nur mal eine Suppe essen oder so ein bisschen was Schärferes mhm. und mir läuft es eh schon ja, in die Brühe. Ja. Das ist krass hier, ne? Ich glaube aber eigentlich, also hier sollte es ja eh nicht sein wie in Cancun und das ist immer Dezember bis, also in Cancun bis Mai ist auch angenehm, ne? Mhm. Hier ist komisch, dass es im Mai so warm war. Aber ich sag mal, Dezember bis April bist du eigentlich safe. Mhm, genau. Ja, ja das wäre das wär schon, mhm. wär schon eine Option. Muss ich mal schauen. Im Sommer vielleicht, ich finde Spanien ist auch mal nicht schlecht, obwohl da wird es auch warm. Spanien ist auch abgefuckt heißt. Ich bin mal in ja, Spanien, habe ich mich fast war. Ja. Ja. Damals ich, habe ich einen Roadtrip Kanada. gemacht mit meinem kleinen Hyundai Getz noch. Also ich weiß nicht, ob du den kennt, das ist wirklich so ein kleiner Quader, ein Auto, so ein richtig kleines Scheißauto, aber ich habe den geliebt, das war mein erstes Auto. Und da bin ich durch Spanien gefahren, irgendwie ähm, ich bin durchgepreddert durch Frank Frankreich, also von Deutschland mit diesem mit dem kleinen Hyundai jetzt durchgedüst bis Frankreich, Spanien und dann irgendwann mal nachts um eins oder zwei konnte ich nicht mehr. Bin irgendwo in Spanien an der Raststelle, habe ich dann in meinem Auto gepennt. Und dann bin ich weitergefahren am nächsten Tag und irgendwo so zwischen 11, 12 Uhr, genau zur Mittagshitze, bin ich in irgendwie so, ich weiß nicht, ob ihr diesen Wüstenteil kennt, so, das ist so wirklich, wirklich, das ist so furztrocken, da ist nichts. Ähm, unten eben nee, in Spanien, kurz vor der portugiesischen Grenze, das ist so im oh nee, da Zentral. War ich, da war ich da ey, und es war so heiß. Echt? Und mein Auto hatte keine Klimalage. Ey, ich, will diese, <lacht> ich hatte echt entweder den Wald drin, mit meinem Auto zu ersticken. Oder, als ich, wenn ich die Fenster runter hatte, ist einfach so Feuer, <lacht> Feuer in mein Auto reingekommen von beiden Seiten. Ich, war, ich hatte ein Hemd, das war einfach nur noch, es war alles komplett nass. Ich musste, ich habe die ganze ich musste, ich habe gesagt, ey, ich glaube, ich bilde mir das ein, vielleicht bin ich einfach nur zu empfindlich. Ich bin an der Tankstelle, ich habe mir ein Wasser aus dem Kühlschrank geholt und ich musste mich einfach hinsetzen. Ich habe mich an den Kühlschrank gesetzt, ich habe noch nicht mal das Wasser bezahlt und habe mir einfach das Wasser so in den Nacken gehalten und saß dann erstmal so fünf Minuten komplett apathisch. Und dann hat mir eine, eine Freundin erzählt, die auch durch diese, diesen Wüstenteil gefallen ist. Hat gesagt, und sie hatte AC, sie hat gesagt, sie wäre fast verreckt mit AC. Und ich hatte keine AC. Ich dachte so, ey, nie wieder fahre ich da durch zu Mittag. Das war so krank heiß. Da war auch so ein Saloon. Das war geil. Das ist wie so in einem, so einem Western-Film. So eine, so eine, bist du rausgefahren von der, von der Autobahnstrecke und dann so wie diesen Westernfilm, so ein einziges, eine einzige Raststätte, so mit so, mit so einer alten Holztür, du gehst so rein und guck dich so ein Einäugiger irgendwie von der Bar an und so alle treten die vier alten, ja, wirklich so vier Halunken, die in der Bar drin hocken, gucken so rüber, als hätten sie irgendwie seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren keinen Gast mehr gehabt. <lacht> Ey, aber dann habe ich irgendwie für 2,50 Euro, habe ich glaube ich vier Tapas und Espresso und Wasser oder so bekommen, also so krank günstig. Aber das war echt wie so ein wilden Westen. Der eine hatte auch hier so ein Loch im, weißt du, so vom Rauchen, wie dann oh irgendwie so ein, so ein Kehlkopf, dann so ein Gerät da hat oder wo dann immer sowas raus. Also es war eine strange Situation. Naja, das ist das zu spannend. Ich habe wahrscheinlich auch schon mega viel erlebt ich, ne, auf den ganzen Reisen. Ja, ja, Alter. Ja, ja. 
Da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Könntest du dir noch mal vorstellen, auch an einem Ort zu leben? Ja, wie gesagt, ne, so also ich, nur ich, an einem? Ja, schon, schon, schon. Nur einen einzigen? Ja, aber dann immer so, also eine, eine Base, ne, so eine Base, wo ich wirklich dann in den Hauptteil des, des Jahres bin. Hauptteil? Und, ja, also und dann, du dann immer, noch rum. immer mal wieder so ein so Monat, zwei so Monate Monat oder sowas, das, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Mhm. Aber ja, ich habe den noch nicht so richtig. Ich fand Byron Bay ziemlich geil in Australien, wow. an der Ostküste. Das ist so ein Ort, da habe ich mich wirklich pudelwohl gefühlt. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das, weil es so eine krasse Zeit war in meinem Leben, wo, wo ich so viel dran, da habe ich gerade irgendwie diese ganzen tieferen Sachen kennengelernt, habe ich mich angefangen mit Manifestationen zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und es war einfach so eine besondere Zeit in meinem Leben, dass ich nicht weiß, ob ich das jetzt in diesen Ort rein projiziere. Und dieser Ort vielleicht, wenn ich jetzt nochmal wiederkomme, mhm vielleicht komplett anders ist. Weil mhm. ich natürlich, man, ne, wie unsere Erinnerungen, unsere Erinnerungen sind ja nicht reell, sondern unsere Erinnerungen sind fabriziert jedes Mal. Es gibt irgendwie so eine, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, aber es gibt eine Forschung zu dem Thema äh, Erinnerung. Jedes Mal, wenn du eine Erinnerung aufrufst, veränderst du sie. Das bedeutet, je öfter du über etwas nachdenkst, desto unwahrscheinlicher ist, dass deine Erinnerung das tatsächlich wahr ist. Sondern so. es ist mehr ein Produkt. Oh, wow. Natürlich hat es einen Wahrheitsgehalt drin. Ja, ja. Klar, keine Frage. Uh -huh. Aber es ist mehr eine Geschichte, die du dir über die tatsächliche Erinnerung erzählst, als die Erinnerung an sich. Oh, wow. Das bedeutet, du musst immer mega aufpassen, weil wir auch da natürlich super viel reinprojizieren. Mm. Das passiert ja auch bei Ex-Partnern. Ne? Ja, ja, voll. Du hast irgendwie stimmt. auf einmal, kannst du dich nur noch ans Geile erinnern ja, und wie ja, schön stimmt. das war und die waren ja so toll. Und mm. oh Mann, hätte ich die mal wieder in meinem Leben. Und dann kannst du dich auch mal kurz ein bisschen grounden, indem du dich bewusst auch nochmal an, an ein paar andere Sachen erinnerst, wo du sagst, okay, vielleicht da war es mal total langweilig oder da war es komisch mhm. oder da haben wir eigentlich gar nicht harmoniert. Ja, ja, also unser voll. Gehirn äh, mhm. im Positiven und im Negativen äh, funktioniert das, verändert immer eine Erinnerung. Deswegen sind Zeugenaussagen so, so unglaublich unreliable, nicht verlässlich, mhm. weil natürlich, nee, das war auf jeden Fall ein Typ mit einer roten Jacke, das war irgendwie ein Typ im weißen T-Shirt, ne? Aber in dem Gehirn dieses Menschen ist ja der festen Überzeugung, dass es jemand mit einer roten Jacke war. Und es ist ja auch den ihre Realität. Mhm. Das ist die Erinnerung, die du abgespeichert hast. Mhm. Das ist ein bisschen, es sind perfide darüber nachzudenken, dass eigentlich alles, was wir, wir machen, also wir reisen ja, weil wir schöne Erinnerungen haben wollen. Oder wir machen, wir haben ja diesen Lifestyle, weil wir denken, okay, am Ende meines Lebens will ich auf, auf ein schönes Leben zurückblicken können. Aber du kannst davon ausgehen, dass dieses Leben, auf was du zurückblickst, nicht reell ist. Es ist nur eine Fabrikation aufgrund von der Erinnerung, gemischt mit deinen eigenen Projektionen und Geschichten, die du über diese Erinnerung erzählt hast. Ja, aber, ja gut, aber so ein bisschen schon. Ich meine, wenn ich jetzt äh, einen wunderschönen Ort sehe, irgendwo, wo ich sonst nicht hingereist wäre, und dann habe ich die Erinnerung an den, ist, ist ja irgendwo wahr. Ich habe schon. Also mhm. Aber ist es der Ort oder ist es deine Gedanken über den Ort und deine Gefühle über den Ort? Weil du warst bestimmt schon mal an einem Ort, sagen wir mal, du bist an dem perfekten paradiesischen Traumstand und dann bist du aber mit einem, mit einem Typ dahin gefahren und dann fetzt du dich mit deinem Typen und dann ist der ganze Ort garstig. Ja, ja, ne? ja klar, ja. sowieso. Ja. Das auch. Aber auch, ja, ja, das gehört ja auch mit dazu. Aber stell dir vor, ich war alleine an einem Ort und mir ging es auch gerade gut dann. Natürlich habe ich dann schöne, schöne Erinnerungen. Ich kann natürlich auch an dem Ort sein, mir ging es nicht so gut, dann habe ich eine andere Erinnerung daran. Oder wenn was Komisches passiert ist. Jetzt ja, zum Beispiel auch mit diesem Ort hier. Ich liebe den Ort, ja. Letztes Jahr war richtig geil hier, richtig geil. Deswegen wollte ich auch unbedingt wieder, ich komme sowieso immer wieder jedes Jahr hierher, ne. Aber letztes Jahr hatte ich voll die geile Erinnerung abgespeichert, mein Fasten. Ich war total in meinem Mut. Und dieses Jahr passieren nur katastrophale, katastrophale mhm. Sachen. Ich bin mal gespannt, wie ich diesen Ort dann abspeichere, wenn ich weg bin. Mhm. Weißt du, weil das alles, was passiert das ist mit dem Auto und so, das Klar. war mega eine psychische Belastung für mich. Also die, es war wirklich eine Belastung. Ich war auch krank dann jetzt die Tage. Es kommt ja nicht einfach so, ich bin nie krank. Sonst. Und ich bin mal gespannt, wie ich das dann abspeichere, weißt du? Das ist mich angesteckt übrigens. Auch krank. Nee, du hast mich angeschaut. Alle Null. haben. Ihr wart zuerst alle nee, krank. Ja, das war vor ein paar Wochen. Das ist schon wieder, das ist schon wieder ein neuer, <lacht> neuer Bakterienstamm, der nee. sich da entwickelt hat. Hier ist irgendein komischer Virus, habe ich gehört, weil alle Menschen, ganz kurz zur Erklärung, alle Menschen an diesem Ort haben irgendwie so ein oder zwei Tage. Vor vergessen, dass wir eine Kamera am Start haben. Ich stehe hier voll mit dir, red. Vor vergessen, dass wir gefilmt werden. Ja, ist ja egal. Ja. Müsst ihr ja auch gar nicht wissen. Wir können ja. auch über alles Mögliche reden. Ja. Wir müssen hier nicht über irgendein bestimmtes Thema reden. Wir können reden, was wir wollen. Okay. Auf jeden Fall ganz kurz zur Information noch an alle. Wenn ihr nach La Punta kommt und irgendwie einen Tag total demoliert seid und Kopfschmerzen habt und alles tut euch weh. und Was hatte ich alles? Alles Bin hatte ich. Bin ich dein Arzt, weiß ich nicht. Du hast es auch mitbekommen. Mir ging es total schlecht. Naja, auf das jeden Fall, mir ging es schlecht und allen anderen Menschen auch irgendwie. Alle. 
<lacht> ganz, ganz Puerto Escondido war quasi für zwei Tage gesperrt, alle lagen in ihren Betten und es war, es war komplett Ausgangssperre, weil alle krank waren bei Justine. <lacht> nein, aber... Es waren alle krank. Nein, aber das Ding ist, ey, bei mir im Hotel, im Hotel, mal, im Hostel, war mindestens eine Person, der hatte genau das Komische wie ich. <lacht> alle? Als du mindestens eine. <lacht> Geil. Sehr genau. <lacht> Wie schnell, man, wie schnell das sich ändern kann, wenn man mal Sachen hinterfragt. Jasmin hatte das auch. Ja, ja aber ich, wurde, ich, wurde, ich war tatsächlich auch ein bisschen krank die letzten ja. zwei Tage. Ich habe so ein bisschen... Äh ja, halt, äh, Liederschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, heiß, kalt und ich habe geweint. <lacht> das lag auch an der Krankheit. Ich habe so, das war, das war so ein komischer Virus. Ich musste auf einmal komplett anfangen, heul, anfangen zu heulen. Ich habe geweint, weil es mir so schlecht ging. Ich war psychisch am Boden zerstört. Ach, ja, ich habe telefoniert mit einem Freund. Ich habe dann geweint. Ich habe gesagt, mir geht's so schlecht. Und dann habe ich geweint. Der ja, aber es ist gut auch manchmal, oder? So einfach mal rauszulassen, ja. einfach mal zu heulen und zu sagen, so hey. Ja, ich glaube, ich habe auch geweint wegen meinem Auto und Klar. alles. Das kam alles hoch. Irgendwie. Ja, es muss mal raus. Ich habe gedacht, was für eine beschissene Situation. Erst geht meine Mutter kaputt. Jetzt hängt, dann wird mein Hostel gesperrt, das eine. Ja, <lacht> das war hier ich obdachlos komplett, war. komplett. Ich weiß nicht, ob du schon drüber geredet hast, aber es wurde einfach komplett abgesperrt. Mit, mit, da steht auch immer Typ mit, da steht immer so ein da Typ mit, Maschinen, mit Maschinengewehr und beschützt das, warum auch ja, immer. Damit keiner reingeht. Das war ja, so krass. Mit Maschinengewehr, Alter, kann man nicht irgendwie <lacht> einfach zusperren? <lacht> weiß ich nicht. Ähm, die waren halt hartnäckig auch, ne? Die wollten ja alle nicht rausgehen. Äh. Die kennen halt ihre Rechte so mäßig. Die mhm. wussten, die dürfen ja nicht aufs Gelände gehen. Das ist richtig äh. krass. Die dürfen nur, das ist heftig, die dürf, hätten nur in, in die Eingangstür, Tür, äh. durch die Eingangstür gedurft. Okay. Ja, aber die sind dann nur aufs Grundstück auch gekommen. Okay. Und das haben die alles gefilmt. Und sind irgendwelche das Hippies, Hippies an den Baum gekettet oder was? <lacht> Wir wollen nicht aus unserem Hostel. Nee, aber die sind alle drin geblieben. Weil die haben das, erst bestimmt, gedacht, das ist bestimmt noch irgendwo einer. Nee, nee, das ist in der Küche, nee, in der Küche nee, versteckt nee, oder so. Da ist gerade die ganzen Cornflakes, die liegen geblieben sind. <lacht> Stimmt, Martin hat auch seine Cornflakes da, glaube ich, noch ja. gehabt. Das war erstmal krass. Wir durften ja nicht an unsere Sachen rein. Überleg mal, die sperren Hostel und meine Sachen waren noch drin. Ne? Und dann dachte ich, ich komme da nicht mehr ran. Weil du weißt ja nie, was passiert. Und hast du gestern das Erdbeben mitbekommen übrigens? Ja, ich, Sorry Leute, ich schlafe ganz komische ich schlaf Sachen. aber immer irgendwie so, immer wenn Erdbeben ist, bin ich so halb am Schlafen. Musst du los? Nee, nee, ich Gleich, hab noch ne? so eine Viertelstunde hab ich noch Zeit. Oh shit, wir reden hier voll. Ich wollte nur sagen, das ist so La Punta, La Puerto Escondido, weil <lacht> komische Sachen passieren hier. Hostels werden gesperrt, Motoren gehen kaputt, einfach so aus irgendwelchen Gründen. Also aus Leben, oder? Also nee, nee, das ist hier, La Punta. Was ist noch okay. passiert? Erdbeben. Und gestern hast du gesehen, dass diese Leitungen explodiert sind. Die ja, ganze ja, Zeit, wo es ja. geregnet hat, Stromausfall. Stimmt, gestern war Stromausfall. Aber fand ich eigentlich ganz nice. Also es hat mir getaugt. Wir haben ein bisschen Kerzen angezündet. Ja, das war entspannt. War romantisch, aber wenn du draußen auf Sehr der Straße romantisch. stehst. Ja, er mit einer Frau am Start hier romantisch. Romantische Vibes mäßig, so, ne? Ja, und ich, Alter, romantisch auf der Straße, Alter, und das Ding Straße, Alter. explodiert da oben. Da, diese, diese Dinger sind explodiert. Ja, ja, ich habe den Elektriker gesehen. Super romantisch, ja, und dann kriegst du, kriegst du hier, ich habe einen Herzinfarkt bekommen, weil die Dinger sind dreimal, Alter. Und da denkst du, du stirbst vielleicht gleich. Ja, aber auch das ziemlich krasses schon, Gewitter, ja. Fand ich schon unheimlich. Also sowas habe ich in Deutschland noch nicht erlebt. Hast du nie einen Stromausfall? Aber Erdbeben stimmt, gibt es nicht in Deutschland. Weil ich äh. habe schon irgendwie mehrere, aber ich bin immer so halb am Schlafen währenddessen. Wie gedacht so, Liegst du in der Metz und so, ist das ein Erdbeben, Alter? Also, Fühlt sich schon krass an, gell? So also, komisches Gefühl irgendwie. Ja, das Komische ist, äh, ich, hab's, ich bin gefahren, gerade mit Kokotine war ich unterwegs im Center. Ja, Oder? Oder? Ja, ich war im Center unterwegs ähm, und ich habe das nicht gemerkt. Und Jasmin, die hat das, guck mal, ein Husky. Ein schneller Husky. Ja, die lebt hier, die kenne ich noch vom letzten Jahr. Mittlerweile ein Baby. Säugling. Ja, mittlerweile Baby. Letztes Jahr hatte die noch das nicht. Krass. Ja. <lacht> Was man hier so mitbekommt. Ne? Hey, hier gibt es Frauen, die kriegen Kinder. Krass. Ja, ich meine, das ist nur witzig. Ich komme mir manchmal so vor, als würde ich hier wohnen. Weil ich kenne viele, voll viele Leute noch vom letzten Jahr. Ja, aber das ist aber halt geil, ne? So kleinen ja. Orten, wenn man, wenn man hier ein paar Monate ist, so man, man kennt echt alle. Man kennt alle. Das ist hier wie ein Dorf, man kennt alle. Also wenn ich hier zum Beispiel zum Obstladen gehe vom letzten Jahr, der hat ja. mich gefragt, wo ich war. Er so, wo bist du geblieben? Ich so, ich war in Cancun, ich wohne da. Aber es ist krass, die Leute erinnern sich halt. Mhm. Und äh, bist, ja, fühlt sich Ja, gut, du Haus. hast ja auch eine Präsenz. Ne? Also ich ja. glaube, es, wenn, also es ist nicht jeder wird das passieren, aber ja, ich glaube, wenn man eine gewisse... Du hast ja auch viele Verehrer hier, viele, 
Ich habe tatsächlich einige Verehrer hier gehabt. Das ist ja, ganz also, komisch. So, irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr. Ah doch, genau, das war der, der, der Carlos, der jetzt ja ähnlich. Oder so. Der Carlos so, ah, ich habe irgendwie so einen Mexikaner kennengelernt. Und so, ah, I also have a German friend. You know Justine? Ich so, yeah, of course, I know Justine. Ah. I like her so much, I like her so much. Oh mein Gott, aber der liked schenkt mich. Immer so. der, der schenkt, was schenkt, schenkt dir immer so, schenkt dir immer Kekse, Kekse. Immer. Oh nee, und wo das mit meinem Auto war und ich am Boden zerstört war mit meinen Nerven, da wollte er mich die ganze Zeit auf, auf Ess, zum Essen einladen. Ich habe gesagt, ich kann gerade nicht, ich bin total fix und, und dann war es mit mir Essen, wenn der Carlos das rausfindet. Aber nicht an dem An dem, dem Tag. Abend waren wir zusammen essen. Gar nicht. Klar, mit Martin und Jasmin. An dem Tag, wo dein Wagen kaputt gegangen ist? Ja, oder? Ah, es kann sein. Aber ich hatte keinen Bock auf ein Date, mhm. weil der war so richtig... Also das fand ich unmöglich. Ich hatte da Probleme mit meinem Auto und der wollte unbedingt, der hatte nur zu tun, dass ich mit ihm essen gehe. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Der hat kein Mitgefühl gezeigt. Also das funktioniert nicht, Meinst Leute. du? Ja, nee. nee. Er wollte, er wollte die Chance sozusagen für ja, sich nutzen. Ja, ja, ja. Nee, das geht gar nicht. Also Deinen schlechten Zustand mein schlechten am Schopf packen und direkt mal... <lacht> so ungefähr. Ah, die ist gerade angreifbar. Ja, ich mhm. weiß nicht, ob das seine Intention war. Ich glaube, der hat da nicht so viel drüber nachgedacht. Auf jeden Fall ist das hier ein Dorf und ich habe auch gemerkt, die Männer sind hier ganz schön... Ah, ist ein Surferort hier, sind halt schon ein bisschen... Obwohl, nee, ich wollte gerade sagen Männerüberschuss, ah stimmt nicht, hier sind ja riesige Frauentruppen. Also ich kann mich nicht beschweren, also ich glaube die Ratio Frauen zu Mann ist ganz gut hier. Stimmt, du hast recht, weil ich dachte immer Surferspot... Komm, weißt du noch, wo Männer, wir letztes Mal essen waren, wo wir essen waren? Ja, ja, da, da saßen wir im Restaurant, nur, <lacht> zwei, da zwei Dudes und irgendwie 20 zwei Frauen. Zwei Typen und ja. 20 Frauen im Rest. Und Martin sagt ja auch, der sieht immer Frauengruppen, zehn Frauen ja, und ja. so. Das ist richtig krass hier. Die kommen wegen mir. Nee. Natürlich ja, nicht, Alter. <lacht> <lacht> Kurz die Frage, Stell dir mal vor, sie würden wegen dir alle kommen. Nein, leider nicht. <lacht> Aber auch interessant, früher hattest du keine gute Frauenquote, ne? Früher, du warst schüchtern. Und jetzt? War, ich war übertrieben schüchtern. Du warst richtig schüchterner Mensch, ne? Ich war übertrieben ne? schüchtern. Ich war übertrieben schüchtern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du schüchtern warst. Ich kann mir das vorstellen, weil ich das, weil ich <lacht> das noch war das nicht ganz genau trenne. Bis vor kurzem, bis Was? vor... Es, es, ist eine, es ist eine Entwicklung, ne? aber so richtig krass. Ähm, ich, hatte, ich hatte immer so eine Sch so, so Schwankung. Tief im Herzen war ich komplett unselbstbewusst. Aber nach außen hat man immer so schon damals irgendwie so ein bisschen... Es kommt auch drauf an, wann. Ne? Ich war ziemlich... Als, irgendwie irgendwann Pubertät hat es angefangen. Als Kind war ich mega extrovertiert. So, wow, geil, bla bla. Pubertät hat mir irgendwie nicht so gut getan. Das hat irgendwie, nicht, also irgendwie so... Nee, irgendwie gar nicht. Und dann war, ich, dann war ich voll schüchtern. Und ähm, ja, also durch die letzten Jahre einfach persönliche Weiterentwicklung gemerkt, ich bin eigentlich voll cool. Du hast angefangen, dann irgendwelchen Leuten zu folgen oder... Ja, es ging los von Büchern. So wie ich zum Beispiel. Ich habe angefangen, Leuten zu folgen auf, ja, so wie du sagst, Bücher. Bei mir waren es wirklich mehr Bücher. Also ich habe krass viel gelesen und halt einfach auch krass viel gemacht. Also dadurch, wenn du Wenn, wenn du, du liest, viel dann hast du gemacht. Dann nee, wenn du, nein, wenn du einfach, ja. wenn du dich ins Leben stürzt, ne, vor allem wenn irgendwelche, was weiß ich, Indonesien irgendwie im Fluss fast ertrinkst oder irgendwelche Nahtoderfahrungen oder irgendwelche krassen Herausfordernden Sachen. Wie meinst du Nahtoderfahrungen? Hab ich dir nicht mehr erzählt, wo wir, im, wo wir im Fluss fast ertrunken sind, wo ich in Sulawesi? Nee, ist ah, das ist fast ertrunken. Also, wir sind, wir sind so, ich habe in der Nutshell, ich will die Story jetzt nicht, weil die, die dauert ein bisschen, um okay. die komplett zu erzählen, aber ich habe in Sulawesi in tiefsten Bergen gearbeitet und da mein Job war es, Aktivitäten. Ich habe für eine NGO gearbeitet, die in diesen Regionen nachhaltigen Tourismus aufbauen möchte. Das bedeutet, der hat noch nicht so richtig existiert. Es gab immer, je nachdem, was es für eine Region war, gab es ein bisschen mehr, teilweise gar nichts. Ich habe verschiedene Regionen betreut. In der einen Region, Toraja heißt die, war meine Aufgabe, mir verschiedene Aktivitäten auszu, auszuchecken und dann darüber zu schreiben. Das wurde dann in ein Guidebook gepackt und das war dann der Touristenguide für die Region. Das war meine Aufgabe. War ein ziemlich nicer Job. Und da war eine Aktivität, war äh, River Rafting und das war halt irgendwie noch nicht das erste Mal, dass diese Tour Agency das gemacht hat nee. und es war halt eine komplette Krass, Vollkatastrophe. Nee, das war, das Erstmal, wurde, war Erstmal wurde das Auto irgendwie geklaut, was aus Makassar kam, das heißt wir sind irgendwie vier Stunden oder fünf Stunden zu spät gestartet. Dann hat der Rafting-Guru das Wasser nicht richtig gecheckt. Es war viel zu krasse Strömung für das, was eigentlich geplant war. Nein, und dann sind wir halt gekentert und dann... Äh, es war echt krass. Also ich, bei mir ging es, weil ich... Gekentert. Ja, das Boot ist getippt. Erst das eine Boot, dann das unseres. Äh, da, ey, und ich meine, das, das ist ja... Die sprudelt ja wirklich 30, 30 Sekunden, Minute lang unter Wasser. Mir hat es meinen Kopf so krass auf den Stein gehauen, dass mein Helm weggeflogen ist. Ich hatte dann keinen Helm mehr, so ich musste meinen, Helm, meinen Kopf so beschützen. Und dann komme ich so hoch. Nein, das Ich komme so hoch so aus dem Wasser. Das Coole ist, dadurch, dass ich surfe, konnte ich dieses, war ich relativ entspannt, mit dem keine Luft bekommen. Ich weiß, wenn du unter Wasser bist, einfach 
du kannst nichts tun, egal wie sehr du dagegen einfach, einfach surrendern, loslassen und irgendwann kommst du an die Oberfläche. Du hast mhm. ja auch so eine Life Jacket und so einen Scheiß. Die habe ich zum Glück, die ist mir nicht weggeflogen, die habe ich noch gehabt. <lacht> Aber kein Helm. Naja, auf jeden Fall komme ich dann aus dem Wasser hoch und so hinter mir keiner mehr und vor mir nur meine Ex-Freundin, die fast am Ertrinken ist, die noch ihr Paddel oh hält und irgendwie schon am Wasser, Wasser raussprudeln ist. Dann ist schön. Ich war eigentlich schon an der Seite safe und ich dachte so, oh fuck, Alter, jetzt muss ich zurückschwimmen. Die Retten, habe ich echt so gedacht in dem Moment, so ich dachte so, oh, gar Scheiße. kein Bock, muss ich wieder zurückschwimmen. <lacht> Musste ich wieder in die Strömung, ich konnte sie noch packen. Ich so, ey, halte ich jetzt hier fest, lass erstmal das scheiß Paddel los und wenn wir gleich unter Wasser sind, dann kämpfst du nicht gegen an, weil ich gemerkt habe, die war kommt, die hast schon in den Augen gesehen und du hast jetzt schon irgendwie Wasser rausgespuckt Ach, und so, weil sie, sie war komplett in Panik, verständlich, wir sind fast ertrunken, so, kein, also war schon okay, dass ich Angst hatte. Wo waren Aber die es, Guides? Die waren irgendwo weggespült, weiter vorne im, im Fluss, die habe ich gar nicht mehr gesehen. <lacht> ich, ich, ich war, war nur noch wie zwei, die anderen, waren alle, <lacht> die, anderen, die anderen sind alle schon weiter hinten rausgespült worden. Oh, das ist krass. Ja, das ist echt, du bist echt lang unter Wasser, also es sprudelt dich echt von einem Ding zum nächsten, zum nächsten, das hat echt ein bisschen gedauert, also oh, es war bestimmt shit. so eine Minute oder sowas, also mit zwischenzeitlich kurz mal auftauchen, waren wir bestimmt weg. Naja, auf jeden Fall hatte ich kurz diese Zeit, dann hat es uns wieder zerlatzt. Ich komme wieder auf der Seite raus. Ich bin komplett alleine. Diesmal weder meine Ex-Freunde noch irgendein Typ hinter mir. Und dann habe ich halt kurz gedacht... Oh, jetzt müssen wir... Warte, halt, yes. halt an. Wir machen sofort weiter. Okay, das ist gerade voll spannend. Okay, ja, dann hat wieder, äh, wieder zerfatzt. Und dann? So. Dann habe ich kurz gedacht, okay, die ist tot. Das habe ich gesagt, ja klar, ich habe die nicht gesehen. Und ich habe eben nur gesehen davor, wie sie Panik hat. Da habe ich gedacht, so scheiße, Alter. Ach, du scheiße. Aber ich war schon wieder an der Seite von dem River. Dann waren auf der einen Seite war so eine komplette steile Felswand und auf der Seite, wo ich war, es war auch eine Felswand, aber davor waren so die, kennst du diese Findlinge, diese riesengroße Steine, so drei Meter, das ist wie so ein Kieselstein mit drei Meter Durchmesser. Weißt du, was ich meine? Diese großen, riesigen Steine. Okay. Hast du schon mal gesehen? Findlinge heißen die, glaube ich. Keine Ahnung. Whatever, ihr wisst, was ich meine. Großer Stein. Okay. Ganz viel auf der Seite, muss ich so, bin ich so drüber geklettert, dann habe ich die um die Kurve, <lacht> habe ich sie auf der anderen Seite gesehen, wie sie wirklich wie so einen schlechten Film in so einer Felskante drin hat. Nee. So, die Hose hat sich schon komplett runtergespielt, Helm war so komplett. Es hing das einfach nur so, hat sich wirklich nur so in so einer Spalte festgehalten vor der nächsten äh, Stromschnelle. Naja. Wow. Ich, wie gesagt, gibt es eine lange Story zu, aber im Endeffekt dann haben wir, kam dann, kam dann hab, äh, musste ich immer hin und her laufen. Ich habe gesagt, ey, halt dich da fest, lass auf gar, gar keinen Fall los. Dann habe ich versucht, Hilfe zu lohnen. Habe erst noch versucht, irgendwelche, das war richtig dumm, ne? du bist so, wenn du in so einem Überlebensmodus bist, wie, wie abstrus deine Gedanken sind. Das erste Mal, wo ich sie auch gesehen habe, wie sie da hing, ich habe angefangen zu lachen. Ne? Aber weil es eine Erleichterung war, Ach, du weil, weil ich ja dachte, sie wäre tot. Weißt du, ich habe ja kurz gedacht, die wäre wär jetzt gestorben und die wäre irgendwo weggespült worden. Und dann sehe ich sie wieder hängen und es sah natürlich absurd aus, ne? wie, so, wie so einem schlechten Film und, und ich weiß, der Helm auch so in die Hose und ich dachte so, what the fuck, aber ich ich, das war natürlich auch die Erleichterung, aber dein Gehirn ist so strange und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt, das Einzige, was ich tun kann, weil ich bin ja alleine, ist irgendwie eine, eine Schnur oder sowas zu bauen, habe ich überlegt, ob ich irgendwelche Essen baue, dann immer mal wieder geguckt, ob jemand hinten kommt, wieder zurück zu ihr, habe gesagt, halt dich fest, dann habe ich irgendwann einen Rafting-Guru gesehen, habe das dann irgendwie versucht zu erklären, dann schwimmt der dran vorbei äh, ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber im Endeffekt war dann noch vor dieser Stromschnelle war noch so ein kleiner Stein, wie so ein Turm vor der, vor der großen Stromschnelle. Und der ist dann zu diesem Stein, dann ist, musste sie zu diesem Stein, hat ihn dann auf diesen Stein geholt. Und dann waren die beide auf dem Stein. Und hier war so ein bisschen, hier ging so ein bisschen der Fluss lang und dahinter war dann auch wieder so eine tiefe Wasserfall, so ein Stromschnellending. Oh Gott. Und dann sind die ins Wasser reingesprungen, oh, haben mir das Seil, der hat gesagt, hey, ich habe ein Seil. Das werfe ich dir zu und du musst uns rausziehen, aber das Seil ist nicht lang genug. Das heißt, du musst wieder ins Wasser springen und das Seil holen. Dann hat er das Seil ins Wasser geworfen, ich bin rein, muss dieses Seil holen, mich dann irgendwie so an die Seite des Flusses und habe den dann so gezogen. Naja, auf jeden Fall haben wir es dann rausgeschafft. Und dann waren wir in the middle of fucking nowhere. Ah, eine Sache noch. Eine Sache noch. Dann haben wir... Wir haben sau viele Vorräte natürlich verloren durch das... Wir hatten auch kaum noch Paddels und whatever. Ähm, Reis, der Reis war weg, das Wasser war weg. Aber das ist irgendwie so Marine. Wir hatten noch einen Marinentyp dabei, der hat dann irgendwie der hat dann Regenwasser gesammelt, hat auch direkt Feuer gemacht. Der Typ war richtig krass. Ne? Der wusste direkt so, der war halt drauf trainiert auf Überleben, ne? durch die Armee, durch Marine. Oh, wow. so, der wusste direkt Bescheid, okay, ich muss jetzt Regenwasser sammeln, abkochen, bla bla bla. Aber es hat so viel von unseren Vorräten zerlegt. Aber ich hatte ähm, zu Beginn des Trips, ich habe so drei, vier Bier gekauft. Und ich habe so gesagt, so, erst habe ich so einmal festgemacht. Ich so, nee, Alter, das machst du doppelt fest. Und dann waren wir da abends in diesem scheiß Krater komplett nasse Sachen. Wir haben einfach auf den Steinen geschlafen. Also in diesem Ding, es gibt ja auch gibt ja kein ADAC, es
Security Guidelines oder sowas. Was passiert, wenn du sein Schiff kentert? Da gibt es ein Programm, ein Protokoll, dass irgendjemand zur Hilfe kommt. Nein. Gibt's nichts. Was habt ihr denn gemacht? Wir haben da auf den Steinen geschlafen. Wie lange? Wie viele Tage? In der Nacht. Tage? In der Nacht. Ja, pass mal auf. <lacht> und dann, aber nachts, ich gucke, ich check dann das eine Boot und dann sehe ich halt echt, es hat so viele Sachen zerlegt, aber mein Bier war noch dran und dann hatten wir abends ein geil gekühltes Bier in dieser, in dieser Felsschlucht. Das war der Wahnsinn. Das war the best beer of my life. Oh naja, nächsten Tag Sachen trocknen, die Paddel zusammensuchen, die wir hatten. Dann haben wir noch ein Paddel aus so einem Holzding gebaut. Die Hälfte der Truppe war so traumatisiert, dass sie nicht mehr ins Wasser gehen wollte. Wir mussten natürlich die Boote irgendwie schieben. Das heißt, wir haben die versucht, an der Seite lang zu ziehen, weil wir kommen nicht aus dieser Schlucht raus. Wie gesagt, es war so eine Feldschlucht. Ne? Ach du Scheiße. Ähm, dann haben wir die Boote gezogen mit einem Seil und ab und zu sind halt vier oder, nee, wir waren fünf Jungs. Wir hatten auch noch fünf Paddel, äh, vier Paddel und ein Holzstück. Ähm, und dann sind wir mal in einem Boot, dann sind wir runtergefahren hochgelaufen sind mit dem zweiten Boot, weil die, also die Hälfte der Truppe war halt komplett traumatized, die wollten nicht nochmal ins Wasser. Und so, es hat halt echt lange gedauert, dann haben wir nochmal eine Nacht gepennt, da ist dann der Marinetyp irgendwie zwei Stunden weg gewesen, dann kam er zurück mit so einem Sack voll Papayas und so einem Huhn unterm Arm, nee. ist in irgendeinem Dorf gelaufen. Ja, mit, mit, mit Huhn. Ich war zur Zeit noch, damals war ich Vegetarier, das heißt, ich habe einfach nur Papayas gefressen. Der hat das Huhn dann da gekocht? Der hat einen Huhn aus, irgendeinem, aus einem Dorf geholt, der gefragt, irgendwie, hey, wir brauchen Huhn. Doch, und dann haben die abends eine, Huhn, eine Hühnersuppe gemacht und wir haben, Ach, wir haben Papayas geschmaust. Und dann nach drei Tagen waren wir auch wieder draußen. Oh, ist aber krass. Ähm, aber ja, so Sachen erlebst du halt immer wieder und immer wieder. Ich kann ja tausend so Geschichten erzählen. Echt? Ja, klar. Aber so bildest du halt auch irgendwie Self-Confidence. Tausend solche ich Geschichten? Ich habe schon, also nicht immer so in dem Ausmaß, dass ich fast gestorben bin, aber es, waren, es sind, schon, äh, sind schon ein paar dabei. Ähm, wow. Aber wenn Scheiß. du dich halt diesen Challenges selbst und dann mhm. passiert das Leben und ich meine, ich wünsche mir nicht, dass ich jetzt nochmal trinke oder so, aber du bildest einfach eine gewisse Resilience, glaube ich und ähm, du merkst halt einfach auch, Eos kann halt auch super schnell vorbei sein, also fuck it, mach das, worauf du Bock hast. Und deswegen sprichst du jetzt Frauen an. Genau. <lacht> Was? Wir haben die perfekte Kurve. Zum gefunden. Beispiel. Ja, genau. Weil also das ja, war zum Beispiel, das war eine, das war eine, das war eine, gro das war eine riesen Challenge für mich. Nochmal, wie gesagt, ich war super schüchtern und ähm, ich hätte mich das damals nie getraut. Niemals. Never. Je, 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 je schöner die, die ich fand, desto weniger würde ich, hätte ich mich das getraut. Und heutzutage fühle ich die Angst immer noch. Und das ist immer noch so ein bisschen so, oh, aber wenn die mir richtig gut gefällt, ich weiß, ich werde es so sehr bereuen, wenn ich das nicht tue. Mhm. Jeder, jeder Mann kennt die Situation und denkt, oh fuck, kann sich sogar noch daran erinnern, an die Person, oh, hätte ich die mal angesprochen. Und das mhm. willst du eben nicht haben. Mhm. Und deswegen mache ich es. Aber ich muss jetzt los. Ja. Ich habe einen Podcast in zehn Minuten. Ja, cool. War auf jeden Fall schön mit dir. Thanks for listening. Ja, das war echt interessant, alles, was wir so geredet haben. Fand ich interessant, mal so ein paar Stories auch zu hören von deinen Reisen. Am liebsten würde ich noch mehr Reisestories hören, weil ich glaube, das ist schon spannend. Weißt du, so Geschichten aus den weiß ich, für wo du schon überall warst, was da einfach mal passiert ist, für krasse Sachen, die einfach kein Mensch erlebt, der nicht auf, ich meine, es ist halt nicht Hotelurlaub, ja, klar. dass es einfach ins Ausland geht und mal was erleben, weißt du, mal reisen. Können wir ja mal Second Round machen, wenn wir uns irgendwie wiedersehen. Ja, bestimmt sehen wir uns Ich wieder. denke, wir laufen uns eh wieder über den Weg mhm. irgendwie. Nur wir brauchen den Van halt. Ja, kriegen wir schon hin. Ob ich den nochmal mitnehme, wenn ich nächstes Jahr nochmal hier bin oder vielleicht bist du ja mal in Cancun oder so. Maybe, ja. Yeah. Ja, wer weiß, wo ich noch überall mit dem Wagen bin. Ja, cool, danke, ne? Ja, yeah, danke dir. Ich werde auf jeden Fall den Podcast verlinken. Genau, wer Bock drauf hat, äh, Radio Tiefsinn, bisher nur bei Instagram. Mhm. Ähm, werde jetzt aber auch, dank deiner Inspiration, ähm, werde ich jetzt, genau, ich, ich glaube, weiß noch nicht, ob ich es alleine machen kann mhm. oder ob ich mir dafür jemanden holen kann, der diese ganzen Videos zusammenschneidet mhm. und dann für mich auf YouTube macht. Aber ich hoffe, dass ich dann auch in Zukunft auf YouTube bin. Mhm. Aber auf jeden Fall Instagram at Radio Tiefsinn. Und da könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr sagt, hey, ich habe wirklich Bock, ich merke, da ist etwas in mir, ich habe Bock, das rauszuholen, ich merke dieses Potenzial, ich merke das mehr in mir. Und ich fühle mich aber zurückgehalten von Selbstsabotage, ich fühle mich zurückgehalten von allen Glaubenssätzen, ich fühle mich zurückgehalten ähm, von dem, was mir in der Vergangenheit passiert ist. Und ich bin aber wirklich bereit, jetzt an mir zu arbeiten. Let me know, schreibt mir einfach die DM bei @radiotiefsinn bei Instagram. Und hört euch den Podcast an, da sind coole Sachen dabei, wenn ihr Bock drauf habt, auf die Themen Philosophie, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Psychologie, mhm. alles mit einer gewissen Grad an Realness. Mhm. Ähm, ich entwickle mich auch immer weiter. Ja, auf jeden Aber ich glaube, dass cool. das auf jeden Fall ein paar sehr, sehr nützliche Tools dabei für Menschen. Mhm. Vielleicht mache ich auch noch ein Coaching. Ja, das, das steht noch offen. Also ich habe dir ja gesagt, das können wir auf jeden Fall machen. Schenke ja. ich dir gerne. Boah, das Und krass. Ähm, dann machen wir es auf jeden Fall mal. Aber wie denn dann? Online? Kann man, kann man, können wir über Zoom machen, ja. Okay. Oder wir sehen uns halt nochmal. Eins ja.
Wenn du zum Beispiel in Kakun sitzt, sitzt in einer Wohnung, du bist sehr entspannt, mhm. du hast nichts drüber rum. Ähm, das hilft auch tatsächlich manchmal Leuten auch noch tiefer zu gehen, als mhm. wenn sie mit dir im Raum sind, weil dann immer Menschen auch so ein bisschen nervös sind, ah, wie sehe ich aus oder mh, so, was ist gerade so in einem mhm. fremden Raum und bist irgendwie bei einem anderen mhm. oder bist in, in einem Studio oder sonst irgendwas. Mhm. Wenn die Leute zu Hause sind, fühlen sich wirklich wohl und dadurch kann man auch, Sicherheit ist unglaublich wichtig beim Coaching, mhm. dass die Menschen sich sicher fühlen bei dir, denn nur durch diese Sicherheit kannst du wirklich auch eine Transformation erzeugen. Mhm. Okay, cool. Geil. Also kannst du dir aussuchen, wie es dir, ja. dir passt, können wir gerne über Zoom machen oder cool. äh, nicht bei spannend. dir. Wow, danke. Jo, danke dir für die Einladung. Mega geil. <lacht> ja, cool. Dann äh, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Benny. Ne? See you. Thanks for listening. <lacht> Ciao.